আপনি নাই ফাঁকা পাইলাম ভাবলাম একটু সাথে একটু খোঁজ গল্প করি খোঁজ গল্প যারা সিনিয়র আছে তাদের সাথে খুশ গল্প করবেন তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন বুঝছেন ইমরান জি ম্যাম এজন্য একটু খুশ গল্প করলাম খুশ গল্প খুশ গল্প করে কি শিখছেন সেটা বলেন শিখলাম এই যে ভাল লাগে না সব জিনিসই বা হতাশে কিংবা ফাকিবাজি এগুলো করা যাবে না তাই सबाई कर सम्पूर्ण चेन्ज हो गए मनोज मनोजेंट बुजे रेसपन्सिबिलिटी चले तक आस्ते आस्ते चेन्ज हो जाए चेष्टा करुधुम्रनलैने हेल्प कर मैं लिंगडिनके मेसेज कम शेष अच्छा मीडिया बनान भूल करसे 
এটাকে অ্যাকসেপ্ট করাটা কি ঠিক হবে মিডিয়া বানান ভুল ম্যাম আমি পরবর্তীতে নতুন একটা নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি আপনি যেটা বললেন যে ভুল হয়েছে ওটা রিডিট করতে পারিনি পরবর্তীতে নতুন একটা ক্রিয়েট করছি আচ্ছা একটু দয়া করেন ম্যাডাম না বানান ভুল কেন আমি কি দিছি আর একটা আমি আপনাদেরকে দেখাই একটা মজার জিনিস একজন আমাকে ইনভিটেশন পাঠাইছে কি রকম মানে কি লিখছে আমি হাসতে হাসতে শেষ আছে কি না না ডিলিট করে দিলাম আমি এই যে এই যে এটা দেখেন কি লিখছে I am specialized in digital marketing Google, digital marketing gig, digital marketing keywords, digital marketing articles, a digital marketing strategy, F marketing digital, digital marketing blog, digital marketing fiber, digital marketing bio, digital marketing LEDP, ECT. <laughs> অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি এটা কথা আছে না এটার হচ্ছে সেই সমস্যা কত বড় বোকা এই লোকটা সে লিঙ্গিনে এরকম একটা উদ্ভট মেসেজ আমাকে তো পাঠাইছে হয়তো আরো অনেককেই পাঠাইছে তাই না তো যারাই এটা দেখবে তার মানে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যাবে আমি তো প্রথম যখন দেখছি আমি হাসতে হাসতে শেষ যে এটা কি করছে সব মানে ডিজিটাল মার্কেটিং গুগল এটার মানে কি সে কিওয়ার্ড কতগুলো ম্যাম গর্ব হয় বেশি মানুষ কিওয়ার্ড কতগুলো পাইছে জাস্ট ইনপুট করে দিছে মনে করছে যে কিওয়ার্ড দিলেই ওই যে আমরা তো একটা জিনিস জানি যে কিওয়ার্ড দিয়ে অপটিমাইজ করতে হয় তার মানে এই না যে আমাদের কিওয়ার্ডগুলোকে আমরা এভাবে লিখে দিব ঠিক আছে আমরা এসইও করতে গেলেও কিন্তু কিওয়ার্ড এভাবে লিখতে পারি না তাই না কারণ হচ্ছে কি তাহলে দেখা যাবে আমার কিওয়ার্ড ডেনসিটি বেড়ে যাবে আর আমার কাজটাই করা যাবে না আমাকে এগুলো চেঞ্জ করতেই হবে তাই না তো কিওয়ার্ড আমরা যদি দেই সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটু যে ধরেন যে ডেসক্রিপশন আকারে আমরা কিওয়ার্ডগুলোকে ইয়ে করব যে আমার নিজের সম্পর্কে যখন আমি লিখব অবশ্যই আমি কিছু কিওয়ার্ডকে ফোকাস করেই লিখব তো সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু লেখাগুলো ডেসক্রিপশন আকারে লিখতে হবে শুধুমাত্র হ্যাশট্যাগ দিয়ে কিওয়ার্ড দিয়ে দিলাম এগুলো করলে হবে না এখন এগুলো সব যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে সবগুলোতেই এগুলো দেখে ঠিক আছে এই যে এই ধরনের যে ইয়েগুলো আছে দেখেন শুধুমাত্র কি ট্যাগ দিয়ে রাখছে আর কোনো লেখা নাই এরকম যাতে না হয় এরকম করলে এটা কিন্তু একদম ব্যাড একটা প্র্যাকটিস এই যে উনি যে এটা করছে এটা একদম ব্যাড প্র্যাকটিস এটা করা যাবে না অবশ্যই আপনি লিখবেন এবং ইমেজ দিবেন সাথে ইমেজ ছাড়া ধরেন ভিডিও দিলে কিন্তু অতটা রেসপন্স পাওয়া যায় না যেটা ইমেজে এবং আর্টিকেলের মধ্যে রেসপন্সটা বেশি পাওয়া যায় হুম লিঙ্ক দিনে তো চেষ্টা করবেন লিঙ্ক দিনে ইমেজ দিতে এবং কিছু লিখতে আর্টিকেল লিখতে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আর্টিকেল লিখার অপশন আছে আমরা এটা এই যে এখানে রাইট আর্টিকেল ইভেন্ট এটা আগে ছিল না এই যে এগুলো এগুলো আবার নতুন করে আসছে মানে অন্যান্য আমরা যখনই দেখব যে ফেসবুক একটা কিছু চেঞ্জ করছে দেখবেন যে সব সোশ্যাল মিডিয়ায় ওটা চেঞ্জ করে ফেলছে এভাবে করে প্রত্যেকটাই কিন্তু চেঞ্জ করতে থাকে ঠিক আছে তো এই যে এটা করবেন আপনারা আর্টিকেল লিখবেন যারা আর্টিকেল লিখতে পারেন এটা যদি করেন যে আর্টিকেল এখানে লিখেন তাহলে কিন্তু ভালো ভালো মানে পিপলের অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করতে পারবেন দেখা যাবে যে আপনার যে এসিও বিভিন্ন আমাদের দেশেও আছে এগুলো এসিও এজেন্সি আছে 
যেখানে আর্টিকেল রাইটারদের অনেক বেশি মানে ইয়ে ডিমান্ডটা অনেক বেশি চেষ্টা করবেন এখানে আর্টিকেল লিখার জন্য ঠিক আছে আর এগুলো তো আমরা জানি যে পিপল হু ভিউ হ্যাঁ ভিউজ অফ ইউর পোস্ট একটা জিনিস করতে হবে যে আমরা আমরা তো ফ্রি এটা তো ফ্রিতে ইয়ে করি কিন্তু পেড যদি আমরা চালাই লিঙ্ক ডিনটা তাহলে কিন্তু বেশি ইয়ে করে মানে ওরা বিভিন্ন ইয়ের কাছে তখন অর্গানিক ওয়েতে ওরা পৌঁছে দেয় কিন্তু আমরা তো পেড চালাই না ফ্রিতে অত সুবিধা পাওয়া যায় না ঠিক আছে ম্যাম একটা প্রশ্ন হ্যাঁ বলেন লিংকডইনে নাকি কাজ रिलेटेड স্যার অন্য অন্য কোন ধরনের পোস্ট করা যাবে না কাজ रिलेटेड মানে কাজ रिलेटेड ছাড়া দেয়া যাবে না এটা ভুল কথা আপনি ধরেন যে আপনি একটা নিশ চুজ করেছেন মানে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে আপনি জানেন খুব ভালো জানেন তাহলে আপনি ওটা নিয়ে লিখতে পারবেন ঠিক আছে ওটা নিয়ে লিখতে পারবেন কারণ এই যাদের কাছে ওই জিনিসটা ইন্টারেস্টেড মনে হবে তারাই কিন্তু ইন্টারেস্টিং মনে হবে তারাই কিন্তু আপনার ইয়েতে জয়েন করবে তাই না সব ধরনের ইয়েই পাওয়া যাবে আপনাকে মানে ভালো কিছু দিতে হবে সেটা হচ্ছে কথা কাজ रिलेटेड ছাড়া বলতে কাজ ছাড়া তো আমরা কি মানে এই যে প্রোফাইল ওরকম দেয়া যাবে না এটা না ফেসবুকের মত তো দেয়া যাবে না ধরেন আমি একটা সেলফি তুললাম আর লিংকডইনে সেটা পোস্ট করলাম এটা করলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে অবশ্যই প্রফেশনালিজম থাকতে হবে এবং আপনি যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই লিখতে পারবেন ঠিক আছে যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই লিখতে পারবেন সেটা যদি ইনফরমেটিভ হয় হ্যাঁ তাহলে আপনি এটা লিখলে আপনি ভালো রেসপন্স পাবেন একটা জিনিস হচ্ছে আমরা লিঙ্কডিনে কি করি যে আমাদের যেই রিলেটেড ইয়ে হুম সেই রিলেটেড কিন্তু আমরা অ্যাড করি না আমাদের নিচটা যেই রিলেটেড বা আমার প্রোফাইলটা যেই রিলেটেড আমরা ওইটা করি না আমরা কি করি অন্য আদার্স যারা আছে তাদেরকে অ্যাড করতে শুরু করি আমাদের প্রোফাইলে অথবা আমাদের গ্রুপ বা পেজ যদি থাকে পেজ তো আর আমরা অ্যাড করি না লাইক করে মানুষ হ্যাঁ গ্রুপ বা হচ্ছে কানেকশন যখন বাড়াই তখন অন্যান্য পিপলদেরকে অ্যাড না করে নিজের ইয়ের রিলেটেড কাজ রিলেটেড যদি আপনি অ্যাড করেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ভালো পরবর্তীতে যে কোনো একটা ধরনের একটা পোস্ট দিলেন তাহলে মানুষের কাছে এটা কি গ্রহণযোগ্যতা পাবে ঠিক না সে ওইটা দেখে বুঝবে এখন আমার যদি একটা বিষয় ইন্টারেস্ট না থাকে ওটা সম্পর্কে যতই লিখুক না কেন আমি কিন্তু ওটাতে অতটা ইন্টারেস্টেড হব না কিন্তু যদি একটা মার্কেটিং রিলেটেড লেখা এবং ওইটা আমি বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমি ওইটাতে ইন্টারাক্ট করব তাই না হয়তো ভুল লিখলে আমি একটা কমেন্ট করে লিখতে পারবো অথবা যদি সুন্দর লিখে আমি একটা লাইক দিতে পারবো শেয়ার করতে পারবো ঠিক না কিন্তু আমাদের কাজ রিলেটেড না হলে আমরা কিন্তু আন্দাজে একটাকে লাইক বা ইয়ে করতে পারবো না ঠিক না সেই জন্য নিজের নিস রিলেটেড পিপলকে আপনি কানেকশন মানে কানেকশনে রাখবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে অনেক সময় এই যে বিভিন্ন কোম্পানি এটাতে তো বেশিরভাগই প্রফেশনাল পিপল তো দেখা যায় যে বিভিন্ন কোম্পানির সিইও থাকে কো ফাউন্ডার এই যে প্রেসিডেন্ট দেখেন এগুলোকে আপনারা অ্যাড করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে যে আপনি হয়তো এখান থেকে জব অপরচুনিটিও পেতে পারেন কানেকশন গুলোই তার ওইখানে থাকতে হবে যে যারা গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং করে ওই ধরনের ইয়ে গুলোই থাকলে তার জন্য বেনিফিটেড হবে আর যদি যে ধরেন যে ইঞ্জিনিয়ার বা স্টুডেন্ট সব জায়গায় খুব খিচুড়ি ওনার ইয়েতে রাখে কানেকশনে তাহলে কিন্তু ওনার জন্য অপরচুনিটি কম থাকবে কিন্তু উনি যদি নিজের নিজ রিলেটেড করে সেক্ষেত্রে অপরচুনিটি বেশি থাকবে বোঝা গেছে তারপর আপনি লিঙ্কডিনে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সারও হতে পারবে 
ধরেন যে আপনি লিংকডইনে আপনার প্রোফাইল করলেন এবং কি করতে পারবেন অন্যান্য যে ইনস্টাগ্রাম বা হচ্ছে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই ইনফ্লুয়েন্সারের কথাটা আমরা শুনি তাই না মানে আপনার প্রোফাইলে যদি ধরেন 30000 40000 বা 50000 লোক থাকে তখন দেখা যাবে যে আপনি একটা পোস্ট করলে অনেক বেশি লাইক হয় কমেন্ট হয় এরকম যদি হয় তাহলে আপনি ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করতে পারবেন এবং এটা রিসেন্ট অনেক ভালো এই জবের ডিমান্ড আছে অনেক যে আপনাকে দিয়ে বিভিন্ন কিছু প্রমোট করা এরকম কমিউনিটি যদি বিল্ড আপ করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল হবে সেটা আপনি ফেসবুকেও করতে পারবেন ইনস্টাগ্রামেও করতে পারবেন ঠিক আছে টুইটারে অতটা আমি আসলে অ্যাক্টিভিটি দেখি না খুব কম দেখি কিন্তু তারপরও সব জায়গাতেই আমরা এই সুবিধাটা পেতে পারি যদি আমাদের একটা অডিয়েন্স থাকে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের অডিয়েন্স থাকে তাহলে আমরা এই সুবিধাটা পাবো ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের কি লাগবে অ্যাক্টিভ কানেকশন লাগবে ধরেন যে লিঙ্কডিনে আমার ফ্রেন্ড আছে পাঁচশো এখন পাঁচশোর থেকে আমি একটা পোস্ট করলে পাঁচটা লাইকও পাই না বা হচ্ছে কমেন্টও পাই না তাহলে এটা কি অ্যাক্টিভ মেম্বার না তো এগুলো দিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই বা আমার একটা জবের উদ্দেশ্য বা হচ্ছে ব্যবসার উদ্দেশ্য সফল হবে না তো আমার বিজনেসের উদ্দেশ্যটা যদি আমি সফল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে অ্যাক্টিভ মেম্বার রাখতে হবে বা লাগবে তো অ্যাক্টিভ মেম্বার আমি কিভাবে পাব আমি অন্যদের সাথে কানেক্ট হব এবং আমার যে কানেকশন আছে ওরা যখন কোনো পোস্ট করবে আমি সেটাতে লাইক করব কমেন্ট করব এভাবে করলে কি হবে সেও আমার ইয়েতে একসময় লাইক কমেন্ট করবে এভাবে করে আস্তে আস্তে কমিউনিটিটা বিল্ড আপ হবে কিন্তু আমরা ধরে কানেকশন বানাই তারপরে এভাবেই থাকে কোনো লাইক করি না কমেন্ট করি না শেয়ার করি না যার কারণে কি হয় আস্তে আস্তে এগুলো ওই যে ইনএক্টিভ হিসেবে ডিলেট করে দেয় বোঝা গেছে তো আপনি ওইটা করবেন আপনার ইনএক্টিভ যে ইয়েগুলো আছে কানেকশন সেগুলো রাখার কোনো দরকার নেই যারা অ্যাক্টিভ তাদেরকে রাখলেই আপনার মানে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে ঠিক আছে আছেন নাকি আপনারা কিছু তো বলেন না আচ্ছা দেখি কি প্রোফাইল খুলছে একটু দেখি তো ইমরান আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন বেবি দেখি কি নিয়ে আসছে ম্যাম দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না শেয়ার করেন দেখি উপরের লেখাটা you are young at any age if you are planning for tomorrow bhalo lekha kintu amar mone hoy je red ar white ta na rekhe yellow ta raklei bhalo hoyto mam puro ta yellow ha ar apni ke mam change korbo je prothom je chobi ta etai niye boshai dichen thik na ektu koshto kore ar ektu khujte আমার কিন্তু অনেক খুঁজতে স্বভাব আছে বুঝছেন 
আমারে দেখাইলে আপনার অ্যাক্সেস একটা ভুল এখন আমি বের করে দিতে পারবো আচ্ছা দেখি নিচ তাই তো মানে ইয়েলোটা হাইলাইট হচ্ছে রে অ্যাট্রাক হবে সহজেই হুম দেখি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার বলি যে রচনা আপনি লিখবেন কিন্তু একটু মানে যাতে আপনার যে ভিউয়ার্স আছে ওরা যাতে অলসতা ফিল না করে যে পুরোটা আমি পড়তে পারবো না এরকম যাতে মনে না করে সেই জন্য কি করতে হবে এই যে একটা প্যারা লেখার পর আপনি আপনার যে স্কিলগুলো আছে এগুলোকে বুলেট পয়েন্ট আকারে দেখাতে পারেন তাহলে ওরা মানে এটা পড়তে মনোটনাস ফিল হবে না বা আলসেমি লাগবে না হ্যাঁ আর না হলে কি আলসেমি করে এগুলো পড়বে না কিছু চলে যাবে even if it, and it is because of their strong moral moral মানে কি moral বানানটা মনে হয় ভুল ঠিক আছে বানানটা when people are learning they are growing i am on a search to from excellence শুনেন আমি বলি এই যে রচনাটা লিখছেন এটা একটু সংক্ষিপ্ত করবেন আর আপনি যে কোনো একটা ভালো একটা প্রোফাইল দেখে ওটাতে কিভাবে লিখছে ওইটা দেখে তখন আপনি নিজেরটা বুঝতে পারবেন যে আমাকেও কিভাবে লিখতে হবে কয়েকটা প্রোফাইলের এই অ্যাবাউট সেকশনটা দেখবেন ম্যাম কমপক্ষে 30টা দেখছি সবগুলোতেই রচনা অনেক সময় নিয়ে এটা করতে ভালোই লিখছেন লিখতে থাকেন একসময় ভালো হবে আরো ফোর পিপল ভিউ ডিউর প্রোফাইল অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে এসিআই এটা কি এসিআই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যাম প্রোফাইল ক্রিয়েটর সময় কোন একটা কোম্পানির নাম চাই ওখানে আমার তো কোনো কোম্পানি নাই তবে আনুমানিক একটা দিয়ে দিছি হাই রে আনুমানিক দেয়া যায় এটা তো একটা ধরেন আপনার ভার্চুয়াল একটা একটা আইডেন্টিফাই করবে মানুষ আপনাকে এটা দেখে আইডেন্টিটি একটা ভার্চুয়াল আইডেন্টিটি তাই না আনুমানিক দিলে তো সমস্যা আপনি একটা কাজ করবেন ফাইবার দিয়ে দেন ফাইবার আপন দিয়ে দেন কারণ এটাতে তো আপনার ফাইবারে তো আপনার প্রোফাইল আছেই তাই না তাহলে আপনি লিখবেন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এট ফাইবার ফাইবারে তো আমার আমার নিজের প্রোফাইল নাই ওটা যদি আমি এখানে শো করে কেমন হবে প্রোফাইলের লিংক দিতে হবে না তো প্রোফাইল মানে কোম্পানির নাম তো ফাইবার দেব তাই তো হ্যাঁ ফাইবার দিবেন তাহলে আর আপনার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে না ফিচারড হচ্ছে হ্যাঁ ফিচার আমি প্রবলেমগুলো এখান থেকেই দেখাই আপনি পরবর্তীতে যখন দেখেন তখন দেখি প্রবলেমগুলো দেখি একটা ভালো ছবি তৈরি তুলতে হবে ঠিক আছে এখন তো প্রোফাইলেই আছি আমরা একটু স্ক্রল করে উপরে যান 
ठीक करते पब्लिकेशन तो नहीं शेष कर তারপর হচ্ছে কি অনার এন্ড অ্যাওয়ার্ড কোন অ্যাওয়ার্ড যদি থাকে সেটা এখানে দিতে পারবেন আপনি কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ পারেন সেটা এখানে দিতে পারবেন হুম এই হচ্ছে এই অ্যাকমপ্লিশমেন্টের মধ্যে দেয়া যাবে তো এগুলো আপনারটা তো আপনাকে দিতে হবে আপনি এসএসসি তে বা এইচএসসি তে কোনো অ্যাওয়ার্ড পাইছেন ম্যাম এইচএসসি তে পাইছিলাম কিসে दरकार मैंने <laughs> মানে জাস্ট একটা ছবি তুলে নেবেন হ্যাঁ আপনার যে ইয়েটা আছে ওইটার একটা ছবি তুলে দিয়ে দিবেন মানে প্রোফাইলটাকে একটু সাজানো পরে তো আর এক অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আরো হবেই তাই না এই যে ঢাকা কলেজে ভর্তি হইছেন এখন আপনি চাইলে বিভিন্ন যে ভলান্টিয়ারদের কাজগুলো যে করে বিভিন্ন ধরনের ওগুলোতে আপনি ওদের সাথে অ্যাড হবেন এবং যে কোনো ভলান্টিয়ারের কাজ আসলে ওগুলোতে যাবেন তারপর হচ্ছে ডিবেট করতে পারেন এগুলোতে যাবেন তখন আপনি এগুলো অ্যাড করতে পারবেন আরও অনেক কিছু শিখবেন আপনি ঠিক আছে সমস্যা হয়ে গেছে যে আপনি এখনও কলেজে গিয়ে ক্লাস করতে পারেন নাই তো এই জন্য এখনও মানে কলেজের ইয়েটা কাটায় উঠতে পারতেছেন না মানে ইন্টার লেভেলের যখন আপনার ক্লাস শুরু হয়ে যাবে অনার্সে তখন দেখা যাবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে फेसबुक इंस्टाग्राम प्रत्येक सप्ताह एक दिन पोस्ट कर चेस्ट कर मीडिया আপনি একবারে সব অনেক মানুষের কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবেন না আবার ডিলেটও করতে পারবেন না আপনার প্রোফাইলে যদি অপ্রয়োজনীয় ফ্রেন্ড থাকে ওগুলোকে আপনি একবারে ডিলেট করতে পারবেন না আপনাকে ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে ডিলেট করতে হবে ঠিক আছে একবারে যদি করেন তখন এটাকে স্প্যাম হিসেবে নেবে এবং আপনার আইডিটাকে ব্যান করে দিবে আবার অনেকে দেখা যায় যে দিনের মধ্যে ধরেন যে দশটা বিশটা ইয়ে করে জানি পোস্ট দেয় 
এগুলো আসলে ঠিক না একটা একটা মাত্রা রাখা উচিত দেখা যায় যে পিনটারেস্টে যদি আপনি নতুন প্রোফাইল থেকে একদিনে বিশটা করে ইয়ে দেন পিন পোস্ট করেন তাহলে আপনার আইডি ব্যান করে দিবে রাখবে না তো নতুন প্রোফাইলের ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন অনেক বেশি থাকে দ্যাটস ওয়াই নতুন প্রোফাইলে অল্প অল্প করে সব কিছু করতে হবে যে কোনো ইয়েতেই এটা মনে রাখবেন আবার ধরেন বায়ারের আপনি কাজ নিলেন এ কাজগুলো আছে আপওয়ার্কেও আছে ফাইবারেও আছে যে কি বলে যে ইনস্টাগ্রামে ওর ধরেন দশ হাজার ফলোয়ার্স আছে এখন আপনাকে বলবে কি যে এগুলো থেকে ইনঅ্যাক্টিভ যে ফলোয়ার্সগুলো আছে এগুলো কি ডিলিট করে দাও এখন আপনি যদি একদিনে সব ইনঅ্যাক্টিভ ইয়েকে ডিলিট করে দেন তাহলে ওর আইডি ব্যান করে দিবে ইনস্টাগ্রাম একদিনে এগুলো করা যাবে না অল্প অল্প করে খুবই কম ধরেন এখন আমি বসছি এখন দুইটা তিনটা করলাম একটু পরে আবার দুইটা তিনটা করলাম এভাবে করে করবেন একবারে একসাথে একশো জনকে ডিলিট করে দিলাম এটা করলেই আপনার আইডি ব্যান হয়ে যাবে তো আমার নিজের আইডি ব্যান হলে তো সমস্যা নেই কিন্তু বায়ারের আইডি যদি আমি ব্যান করে ফেলি তাহলে ও আমাকে ব্যান করে দিবে ফাইবার থেকে ঠিক না তো এটা করা যাবে না দেখি আচ্ছা আমি যদি লিখি যে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটার লিখি তো এটা যখন লিখলাম সে আমাকে কি করবে এই এই কথাটা যে প্রোফাইলগুলোতে আছে সে আমাকে ওইগুলো শো করবে প্লাস হচ্ছে এখানে কিছু সাজেশন আসার কথা গ্রুপ তারপরে ইয়ের সাজেশন আসার কথা এই যে দেখেন গ্রুপ দেখেন আমি যদি সার্চ করি এখন দেখেন এই যে গ্রুপগুলো চলে আসছে লিঙ্কডিনেও তো গ্রুপ করা যায় তাই না তো আমরা কি করব আমাদের ইন্টারেস্ট রিলেটেড যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলোতে আমরা জয়েন করব তাহলে আমাদের আরও আমরা কাজ পাব তাই না এবং অনেক মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হবে তাহলে কি এভাবে করে আমাদের কমিউনিটিটা বিল্ড আপ হবে এই যে দেখেন রিকোয়েস্ট টু জয়েন এখানে আমি এখন যদি স্যান্ড করি তাহলে কি এখানে রিকোয়েস্ট চলে যাবে ও যদি মনে করে যে আমি এই গ্রুপের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাহলে সে আমাকে অ্যাড করবে আদারওয়াইজ তো করবে না তাই না এখন আমরা এই যে আমি এটাতে রিকোয়েস্ট পাঠাই দেখি কি হয় আমি সচরাচর কাউকে রিকোয়েস্ট পাঠাই না কোনো কাজ না থাকলে এটা আমার একটা অভ্যাস আবার আমি ধরেন যে খুব বেছে বেছে অপরিচিত কাউকে আমি ফ্রেন্ড বানাই না ফেসবুকে যারা আছে আমার সবই পরিচিত অপরিচিত মানুষকে আমি অ্যাড করতে আমার ভালো লাগে না অনেকে আছে না ফেসবুকে বেশি ভাগ অপরিচিত ভাই ট্যাগ করে এক ভাবে গ্রুপ করে ফেলে অনেকে আছে না যে 5000 ফ্রেন্ড থাকে কিন্তু চিনে না এগুলো আসলে কোনো কাজের না আন্দাজে না চিনে একজনকে ফ্রেন্ড বানাইলাম তারপর দেখা যায় যে ইনবক্সে মেসেজ দিতে থাকে তার এক বিরক্তিকর কাজ এই কারণে আমি এগুলো করি না আচ্ছা এখানে দেখলাম যে সব মানে যত বেশি মেম্বারের যে গ্রুপগুলো আছে এগুলো এক নাম্বার পেজে আছে পরেরগুলোতে পাঁচ জন মেম্বার এরকম তাই না তাহলে আমরা কি করব যে বেশি মেম্বার যেগুলোতে আছে ওগুলোতে অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠাই অ্যাড করলে করবে আর না করলে নেই কোনো সমস্যা নেই এভাবে করে আপনারা এই যে নিজের ইন্টারেস্ট কোথায় আছে সেই রিলেটেড পিপলদেরকে খুঁজে বের করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক হেল্প পাওয়া যায় আমি এই যে টুইটারে একটা লোক আছে উনি আবার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের টিচার বুঝছেন ইয়েতে কোন দেশে জানি পরে কি করছে আমি একদিন জাস্ট এমনি দেখি নক করলে উনি আমাকে হেল্প করে কি না আমি আপওয়ার্কে তখন একদমই নতুন ছিলাম তো তখন আমি কি করলাম জিজ্ঞেস করলাম যে আপওয়ার্কে কিভাবে কি করতে হয় আমি একটু হেল্প চাইলাম 
দেখি যে ওই লোকটা আমাকে হেল্প করতেছে হ্যাঁ সে কিন্তু আমার দেশের না কিন্তু আমি তার ইনবক্সে যদি একটা ইয়ে করি মানে মেসেজ লিখি সে আমাকে অনেক পরে ধরেন যে আজকে এখন মেসেজ দিলাম রাতে তিনটা চারটা দিকে সে আমাকে রিপ্লাই দিবে কিন্তু দেয় এবং খুব ভালো রেসপন্স পাইছি আমি অনেক হেল্প করে তো আসলে কোনো না চাইলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না সেটা একদম সত্যি কথা না চাইলে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না আপনি চাইবেন একজনের কাছ থেকে তাহলেই আপনি পাবেন তো এভাবে করে কি করলাম কয়েকটা গ্রুপে আমি রিকোয়েস্ট পাঠালাম এখন বেশি যদি আমি পাঠাই ধরেন যে এখন যদি আজকে এখন বসে যদি যতগুলো আসে সবগুলোতে ধরে ধরে খালি রিকোয়েস্ট পাঠাইতে থাকি তাহলে কি হবে এই যে শোয়িং রেজাল্টটা আছে না এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে ওরা আমাকে আর শো করাবে না বুঝছেন এটা হচ্ছে সমস্যা সেই জন্য একবারে বেশি পিপলের কাছে এগুলো করা যাবে না আস্তে আস্তে করে করতে হবে তারপর ধরেন যে এখানে আরো চেঞ্জ করতে পারবো আমি যদি পিপল খুঁজি তাহলে আমাকে এই রিলেটেড যে পিপলগুলো আছে তাদেরকে আমাকে শো করা দেখছেন চলে আসছে কিন্তু এভাবে করে যারা আমাদের সাথে যায় এই ধরনের মানুষকে আসলে অ্যাড করা উচিত এর বাইরে অ্যাড করা উচিত না মনে হয় প্রথম কাউকে পাঠাই না এভাবে করে কি করতে হবে আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে নিজের যেটাতে ইন্টারেস্ট আছে ওই ধরনের লোকদেরকে আমাকে খুঁজতে হবে এবং তাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে তো নতুন প্রোফাইল থেকে আমরা বেশি পাঠাতে পারবো না আমাদেরকে যদি পুরনো প্রোফাইল হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেড়শো দুইশো পাঠাতে পারবো আর যদি নতুন হয় সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ মনে হয় পঞ্চাশ ষাট এগুলোই বেশি হয়ে যায় কম কম করে পাঠাতে হবে এভাবে করে পাঠাবেন ঠিক আছে আমি পাঠাচ্ছি না তারপরে আর কি আরো এই যে বিকাম অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সার মানে হচ্ছে কি যে আমার আমরা ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করতে পারবো যদি আমার প্রোফাইলে ভ্যালুয়েবল কানেকশন থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব একটা ধরেন যে আমি একটা পোস্ট করলাম সাথে সাথে এটাতে মানুষের কমেন্ট হবে মানুষ ইন্টারেক্ট করবে তাই না আর যদি আমি এগুলো না করি তাহলে কি হবে তখন কেউ আমার পোস্টে লাইক করবে না শেয়ার করবে না তাহলে কোনো লাভ নেই তো এই ধরনের যারা আসে আমার এখানে কানেকশন আছে আমি জানি না আমি আসলে পোস্ট দিলে কখনো দেখি না কে লাইক করলো না কি করলো এগুলো আমি কখনোই দেখি না তো যারা আমার ইনেক্টিভ আছে প্রোফাইলে তাদেরকে আমি ডিলেট করে দেব তাদেরকে আমি রাখব না কারণ তাদেরকে দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই বোঝা গেছে এভাবে করে আমাদেরকে আসলে কানেকশনটা গ্রো করতে হবে আর গ্রো করলে আমাদের লাভ হবে লস বলতে কিছুই নেই ঠিক আছে তারপরে কোন অডিয়েন্সটা আমাদের মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো ওই যে খুঁজে খুঁজে বের করব এখানে গ্রুপগুলো খুঁজে বের করব পিপলগুলো খুঁজে বের করব তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠাবো দেখা যাবে যে একশোটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলে পঞ্চাশটাও তো মানে রেসপন্স করবে তাই না ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো রি মানে রেসপন্সটা কম আসে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি আসে তাই না রিকোয়েস্ট পাঠানোর সাথে সাথেই দেখা যায় অ্যাকসেপ্ট করে বসে থাকে সো একশোটা পাঠাইবে আপনারাও পাবেন চিন্তা করবেন না আপনারাও পাবেন তারপরে কি নাম চাপ নাই জি বুঝি নাই কি বলছেন রানা চাপ নাই বললাম ম্যাম চাপ নাই মানে আমি বলতেছি চাপ নাই চাপ বুঝি নাই ওই যে 100 টা পাঠাইলে যে 50 টা পাওয়া যায় ও হ্যাঁ পাওয়া তো যাবেই 
তাই না আমি এটা বলছি কি যে মেয়েরা পাঠাইলে হয়তো রেসপন্সটা বেশি পাবে আর ছেলেরা কম পাবে আমরা যে কম পাচ্ছি এর জন্য চাপ নাই কম কম করে যাইতে থাকি সেটা হলো মেয়েদের সবদিকে অগ্রাধিকার হ্যাঁ বলছে আপনাকে মেয়েদের সবদিকে অগ্রাধিকার মেয়েরা সবকিছুতেই পিছিয়ে আছে এজন্য একটু অগ্রাধিকার দেয় আর কি ছেলেরা তো একদম জন্মলগ্ন থেকেই সবদিকে অগ্রাধিকার পায় মেয়েরা অনেক অবহেলিত হয়েছে যার কারণে এখন অগ্রাধিকার দেয় তাও আসলে এটা মুখে বলে সত্যিকার অর্থে তো সেটা হয় না তারপর কি আমাদের ক্লিন করতে হবে প্রোফাইলটা ঠিক আছে ধরেন যে আমি আচ্ছা আজকে আমি আমার লিঙ্কডিনটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো যে এই ক্লাসের পরে মনে হইল তাহলে আপনি কি করবেন একবারে ধরে সবগুলো যে ঘাট ধরে বের করে দিবেন না সেটা করবেন না ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে ডিলেট করতে হবে বুঝে গেছে যারা ইনএক্টিভ আছে তাদেরকে তারপর হচ্ছে ম্যাম যারা ইনএক্টিভ তাদের কি কি করা হয় যে ইনএক্টিভ আছে ওটা আপনি নিজেই বুঝবেন একটা পোস্ট লিখবেন আজকে মনের মাধুরী মিশিয়ে তারপরে পোস্টটা দেন একটা ইমেজ সহ দিবেন দেখেন কয়জন আপনাকে লাইক মানে আপনার পোস্টে লাইক করতেছে যদি মনে করেন যে না লাইক করতেছে না তাহলে এগুলোর রাখা কোনো লাভ নাই বের করে দেন ঘর ধরে আবার নতুন করে অ্যাড করেন করে তারপরে যদি দেখেন যে ভালো রেসপন্স করতেছে তাহলে গুড তাদেরকে রাখেন আর যারা করবে না তাদেরকে রাখার কোনো দরকার নেই বেশিরভাগই আসলে করে না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি একটা ম্যাম খোলা দরকার খোলে কিন্তু যারা এটাতে মানে ট্রুলি মার্কেটিং করে তারা কিন্তু আসলে এই অনেক ভালো রেসপন্স পায় প্লাস হচ্ছে এখান থেকে তাদের বিজনেস গোলটা কিন্তু তারা ঠিকই করে নেয় আর আমরা তো এগুলো পারি না আমরা একটা প্রোফাইল খুঁজছি বাস শেষ এরপরে বললাম না যে পোস্ট দিলে দেখি না যে কে লাইক করলো বা কি এগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু যাদের মাথা ব্যথা আছে তারা আসলে একটা না একটা কিছু এখান থেকে নিয়ে যায় সময় থাকে না দেখে আসলে করি না ঠিক না যে অন্যান্য কাজের চাপ আছে এখান থেকে আর যদি আর একটা কাজ পাই তাহলে তো আরো চাপ সেজন্য কি করি করি না কিছু করলে ঠিকই পাইতাম কারণ আমার মধ্যে ওরকম একটা ইয়ে আছে যে আমি একটা জিনিস করতেছি এটা থেকে আমার কিছু না কিছু নিতেই হবে আমার মেন্টালিটিটা এরকম যে কোনো একটা ক্লাস বা কোর্স যেটাই হোক না কেন সেটা ফ্রি হোক পেইড হোক যাই হোক অন্যরা কেউ কিছু পাইল না দেখে কোনো আমি ঠিকই নিয়ে নিলাম এরকম হয় আমারটা আমি ঠিকই নিয়ে নেই এখান থেকে কিছু না কিছু আমাকে নিতেই হবে আমার মেন্টালিটিটা এরকম আমি যদি একটু ধরেন যে দশ পনেরো দিন লিঙ্ক দিনে একটু সময় দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে আমি এখান থেকে অবশ্যই ক্লায়েন্ট পাব আমার নিজের উপরে কনফিডেন্স আছে কিন্তু আমি এত কাজ নিয়ে কিভাবে করব তাই না এই জন্য নেই না দরকার নেই করার দরকার নেই যেগুলো আছে এগুলো নিয়েই থাকি আপনারা এগুলো চেষ্টা করবেন ঠিক আছে সব জায়গাতে এখন যেহেতু নতুন চেষ্টা করেন যে ধরেন যে ভালো কোনো জায়গায় হয়েও যেতে পারে লং টার্মের জন্য তাহলে আর মার্কেট প্লেসের উপর নির্ভর করতে হবে না ঠিক আছে নতুনরা তো বোঝে না মার্কেট প্লেসে ধরেন যে এক বছর দুই বছর সময় কাটাই দেয় তারপরে আস্তে আস্তে যখন বুঝতে পারে তখন অন্যদিকে মুভ করে তো আমার সাজেশন হচ্ছে মার্কেট প্লেসেও চেষ্টা করবেন অন্যদিকেও চেষ্টা করবেন কিন্তু যেটাতেই হয় শুরু করে দিবেন আর মার্কেট প্লেসে নির্ভর করে কেউ কখনো মানে টিকতে পারবে না কারণ সবসময় একই রকম কাজ থাকে না দেখা যায় যে এক সময় আপনার গিগুলো পিকে আসে তখন আপনি অনেক জব পাইতেছেন দুই দিন পরে গিগটা আপনার নামাই দিবে আপনার কাজ কমে যাবে এরকম হয় তখন দেখা যাবে আপনি যদি মান্থলি হান্ড্রেড ডলার আর্নিং করেন এই হান্ড্রেড ডলার দিয়ে কি আপনার কিছু হবে আট হাজার টাকা ধরলাম আট হাজার টাকা দিয়ে কি হবে এক মাসে কিছু হবে হবে না সেই জন্য তখন অন্যদিকে মুভ করতেই হয় তো চেষ্টা করেন যে লিঙ্ক দিনেও চেষ্টা করবেন যেটাতেই হয় একটাতে শুরু করে দিবেন লং টার্ম পজিশন খোঁজার চেষ্টা করবেন এবং ক্লায়েন্টের সাথে ভালো গুড রিলেশনশিপ তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দেখা যাবে ক্লায়েন্ট নিয়ে কোনো কাজ নিয়ে প্যারা থাকবে না ক্লায়েন্টই আপনাকে আসবে সময় মতো কাজ দিবে আপনি করতে থাকবেন 
ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি অপটিমাইজ করতে হবে আপনার প্রোফাইলটাকে অপটিমাইজ মানে কি আমরা একটু দেখি যে অপটিমাইজ মানে কি প্রোফাইলটাকে আচ্ছা আমার আগে আরেক ধরনের প্রোফাইলের ব্যানার ছিল আমি ওটা চেঞ্জ করে দিছি ওটা আমার অনেক বেশি কেমন যেন মনে হইতেছিল আমি আবার একটু সাদা মাটা পছন্দ করি অত বেশি রং চং আমার পছন্দ না তো অবশ্যই আপনার কভারটা একটু সুন্দরভাবে তৈরি করার চেষ্টা করবেন আমি কোনো ডিজাইন তেমন ভালো পারি না আপনার অনেক ভালো ডিজাইন পারেন সুন্দরভাবে ডিজাইন করবেন ঠিক আছে এবং আপনার যে কি আপনার টাইটেলটা কি আপনার ট্যাগটা কি সেটা বুঝে এখানে লিখে দিবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি অপটিমাইজেশনের মধ্যে আর কি কি জিনিস পরে টাইটেল তো এক নাম্বারে থাকবে আপনার যে আপনি কোন জিনিসটা আপনার এইখানে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন তারপর আপনি কোন ভার্সিটিতে পড়ছেন বা হচ্ছে কোথায় জব করতেছেন এই ধরনের যদি হাইলাইট করতে চান এখানে রাখতে পারেন ঠিক আছে রাখার পর আচ্ছা এটা তো কেউ দেখে না এটা আমার যেহেতু এখন আমি প্রোফাইল থেকে দেখতেছি এই জন্য এটা এরকম দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইরে থেকে তো আর কেউ দেখবে না তাই না তো এটা মানে হচ্ছে কি যে আমরা কাজ করার জন্য ওপেন কি না তাই না এটা থাকলে কি হবে মানুষ বুঝতে পারবে যে আমি আসলে কাজ করতে চাই কেউ যদি আমাকে হায়ার করে তাহলে আমি কাজ করব ওপেন টু ওয়ার্ক এটা আমরা আসলে সবাই জানি তাই না আর অ্যাবাউট সেকশনটা আমি বলি এই যে আমার এরকম না হলে একটু আলসেমি লাগে আসলে ধরেন যে আপনি যদি শুধু প্যারার পর প্যারা লিখতে গেলেন যদি লিখতে থাকলেন ওইটা দেখতে একটু কেমন যেন মনোটনাস মনে হয় কিন্তু যদি এইভাবে ইয়ে করে করেন এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন সবার তো আর আমার মতো হবে না অবশ্যই তো আমার মনে হয় তাহলে পড়তে সুবিধা হয় এবং কষ্টটা কম মনে হয় ঠিক আছে তো এখানে আপনার কন্ট্যাক্টটা দিয়ে দিবেন আপনার মেইল অ্যাড্রেস প্লাস হচ্ছে যদি হোয়াটসঅ্যাপ থাকে সেটা দিয়ে দিবেন হোয়াটসঅ্যাপ দিলে কি লো মানে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে সব দেশেই হোয়াটসঅ্যাপ আছে ঠিক না সেক্ষেত্রে আপনার কান্ট্রি কোডটা সহ হোয়াটসঅ্যাপটা দিবেন আপনার যে ম্যাম এখানেও ব্যক্তিগত তথ্য দিলে সমস্যা নেই কি কিসে আমি যে আমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে এগুলো হ্যাঁ এটা দিয়ে দিবেন কারণ আপনি তো ওপেন টু ওয়ার্ক মানে আপনি কাজ করতে আগ্রহী তাই না এখন আপনি যদি আগ্রহী হন আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে এখানে ধরেন যে মেসেজ দিল আমি এক মাস পরে সিন করলাম তাহলে কি হবে হবে না সেজন্য এটা ম্যাম আমি কি করে বা মানে কাজের জন্য ই পাঠাবো কিভাবে বিট করব কিভাবে ওকে বিট মানে হচ্ছে কি বিট মানে এখানে বিট করে না তো ধরেন যে আপনি এখানে জব এর প্রপোজাল আছে যেমন ওই যে বিডি জবস হয়তো আপনি দেখছেন কিনা বিডি জবস এর মধ্যে এইভাবে জব এর প্রপোজাল থাকে তখন আমরা কি করি ওই প্রপোজালের মধ্যে গিয়ে अप्लाई করি না আমাদের একটা ইয়ে আপলোড করতে হয় রিজিউমে আপলোড করতে হয় বিডি জবসে তাই না ওই রিজিউমেটা থেকে আমাদেরকে তখন কি আমরা জাস্ট अप्लाई ক্লিক করি রিজিউমেটা চলে যায় ঠিক না এখানেও ঠিক সেম এটা হচ্ছে একটা অনলাইন প্ল্যাট রিজিউমে আমার কোথাও যদি আমি জব এই যে জবসে যাব হ্যাঁ জবসে গেলে আমি ধরেন যে এখানে যে জবসগুলো আছে এগুলোতে কি কাজ কি চাচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা আমি পড়ি এই যে ধরেন যে এখানে দেখেন জব সার্চের মধ্যে এখানে অনেকগুলো যে এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ কতজন চাচ্ছে সেটা দিচ্ছে মানে কতজন চাচ্ছে এটা দেয়া আছে তারপর হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্টার্ন একজন চায় এটা বাংলাদেশে আপনি চাইলে করতে পারেন দেখি তো এটাতে কি সুবিধা আছে যদি ভালো হয় তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করেন আমি ইন্টার্ন হিসেবে আমার সময় নাই দ্যাটস ফাই আমি তো এটাতে দিব না কিন্তু শুরুর দিকে যদি এন্ট্রি লেভেলে চাই তাহলে আপনি করতে পারবেন এটা ঠিক আছে যে কি বলছে যে উই আর লুকিং ফর এ ফিউ ট্যালেন্টেড ডাইনামিক সিনসিয়ার অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং ইন্টার্নস টু জয়েন আস অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু স্যান্ড দেয়ার সিভি আচ্ছা মেইলের মাধ্যমে সিভিটা আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে ইমরান আপনি যদি জি ম্যাম হন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মেইল আইডিটা এখানে আপনার সিভিটা দিবেন কভার লেটার সুন্দর করে লিখবেন আবার ফাইবারের মতো কভার লেটার কিন্তু এখানে হবে না বুঝে গেছে ফাইবারে যেভাবে কভার লেটার লিখে ওইখানে এখানে ওই রকম হবে না একটু ভিন্ন হবে তারপর হচ্ছে কি রিকোয়ারমেন্টস কি কি চাইছে যে 
completed course on digital marketing from any institute. Buchan? डिपेंडिंग टाइम मेलर मध्यम करते हैं प्लस इजी एप्लै कथा मध्य जो अपनी क्लिक करें तो अप्लै करते तो सी देखने मध्य सी भी आपलोड करेक्सट नेक्स्ट कर ले चले जाए क्योंकि इंटरेस्टेड ना दैट वाइट एप्लै कर ठीक है हाँ एड करा जाए मैम जो एक डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग बांग्लादेश रिमोट जॉब रिमोट जॉब माने कि आपने बांशा थे के कोर्टे पार बन मुझे किसे ये जो रिमोट जगुला है से एक लोग तो अप्लाई कर बन अलग बांशा थे के ही कोर्टे पार बन इंटर्नशिप कि जॉब एक्सपीरियंस जीरो थे के फाइव इयर अच्छा डेवलप प्रोफेशनल वेब कंटेंट्स राइट आर्टि� जॉब डिस्क्रिप्शन टा बुझा गये से कि क्या करते होंगे कंटेंट राइटिंग ये रीटा मूलों तो ये टा ओरा आर्टिकल राइटर कंटेंट राइटर चाहिए दस से ये जॉब एक जोड़ो तो जीरो थे के फाइव ईयर माने आपना जो दी कोनो एक्सपीरियंस ना हो था के आपने ये खाने अप्लाई करते बार बे यू आर स्टडीइंग फॉर ए फॉर और Keen to learn, willing to work hard, and committed to the job. ठीका चाहिए क्योंकि requirements कुलो होच्छ आपने studying मरे पढ़ाचुन का कड़ा अवस्थ है वो apply करते पार बन plus होच्छ जो भी pass करा था क्या ताहोले वो करते पार बन अच्छा hurry up and send your CVs देख से नहीं क्योंकि ये email ID चाहते पार था बन Imran अपना CV ठीका से अप्लाई कर अगर आपने काज पार बनना तो वो ले अप्लाई कर ले कि हो बे बोले हो बे ना मैं तब पर इधर ने देखे नहीं जे इंटर्नशिप लेवल एर पीपल खुशते से ठीक है से तो वो ले इधर ते अप्लाई करते पार बना आपने नहीं जे थ्री टू फोर मंथ्स टू कंप्लीट थर्टी आवर्स पर वीक फ्लुएंसी इन इंग्लिश थ्री सर्टिफिकेट सर्टिफिक This is an unpaid internship. Bojhega chhe? Unpaid. Ora pay korbe na. 
তো আপনি এই নতুনদের জন্য এটা অনেক ভালো একটা অপরচুনিটি ঠিক আছে চাইলে করতে পারেন তারপরে আরো আছে এখানে যে অনেক মানে বাংলাদেশেরই অনেকগুলো আছে ঢাকাতে একটা দেখা যাচ্ছে অলরেডি তিরিশ জন অ্যাপ্লাই করে ফেলছে এটাতে মানে শুরুতে তো আপনার একটা অবজেক্টিভ থাকবে না সিবি তে তো এরকম থাকে একটা অবজেক্টিভ থাকে তাই না আচ্ছা দেখি তো আমার একটা আমার একজন ভাইয়ার সিবি ছিল আমি দেখি একটু খুঁজে ডিলিট করে দিলাম নাকি থাকলে আমি চাইলে আপনার তাও দেখাইতে পারেন সমস্যা নাই আরে ভাই আমি আমারটা তো অত এক্সপেরিয়েন্সড সিবি না আচ্ছা দেখেন আপনার ঝুলতে যা আছে দাঁড়ান ওই ভাইয়ারটা দেখাই ওটা অনেক ভালো একটা সিবি जब कर पाठाई ट्रेनिंग कर ট্রেনিং কোথা থেকে করছেন সেগুলো থাকবে আর কি 
আর কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে সেটাও দিব এক্সপিরিয়েন্স যাদের আছে তাদেরই আসলে ইয়ে করে ঠিক আছে আর ফ্রিল্যান্সারের সিভির ক্ষেত্রে হচ্ছে মার্কেট প্লেসে আপনার ইয়ে কি সেটাই দেখে বেশি কয়টা কাজ করলেন মার্কেট প্লেসে এগুলো দেখে ভাই কোথায় গেল এই তো পাইছি পাইছি এইটাই এটা হচ্ছে ওই ভাইয়াটার সিভি উনি লট ফিফটিনের টিচার তো দেখেন সিভিতে কি আপনার একটা প্রোফাইল পিকচার পিচ ইমেজ থাকবে তাই না পাসপোর্ট সাইজ একটা ইমেজ থাকবে তারপর হচ্ছে আপনার নাম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট যদি থাকে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস এগুলো তারপর হচ্ছে কি একটা প্রফেশনাল একটা সামারি দেখেন উনি কি লিখছে প্রফেশনাল ওনার একটা সামারি লিখছে highly driven and result oriented SEO specialist with three years career experience in e-business optimization organizations architecture solution Achha. content developing search friendly architecture solution and Achha. unhe ki kon kon bishoy unhe expert unhe ashole ebhabe shajai se to ek gul cv r onek dhonon e format thakye thik na অনেকগুলো ফর্মেট থাকে যে ওনার অবজেক্টিভটা থাকে প্রথমে যে আপনার লক্ষ্যটা কি গোলটা কি সেটা প্রথমে থাকে তো উনি এই ফর্মেটে করছে তো সিভি তো অনেক ধরনের ফর্মেট আছে যে কোনো একটা ফর্মেটে তৈরি করলেই হয় তো উনি এখানে প্রফেশনাল সামারিটা দিছে তারপর হচ্ছে কি সামারি অফ স্কিলস ওনার একটা সামারি অফ স্কিলস দিছে দেখেন যে অ্যাবিলিটি টু থিঙ্ক অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস ফর ইম্প্রুভিং সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিংস অ্যান্ড আদার অ্যান্ড অনলাইন ট্রাফিক তারপর কি ইনডেপথ নলেজ অফ গুগল অ্যানালিটিক্স মজ প্রো গুগল ওয়েব মাস্টার টুলস গুগল কিউআর প্ল্যানার এম এস ওয়ার্ড অ্যাডভান্স এক্সেল এগুলো উনি পারেন উনি সব ওনার স্কিলটাকেই বেশি হাইলাইটেড করছে তাই না যে উনি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারপর গুড প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড কন্টেন্ট রাইটিং স্কিলস ফর ইনহ্যান্সিং ভিউয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবিলিটি টু কোলাবোরেট উইথ বোথ ডেভেলপারস অ্যান্ড ক্লায়েন্টস টু অ্যাকমপ্লিশ এস ইউ অবজেকটিভস ইনোভেটিভ স্কিলস ইন ডেভেলপিং অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টিং লিঙ্ক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজিস ফর এচিভ হাই সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং মানে উনি তো এস ইউ স্পেশালিস্ট উনি কিন্তু এস ইউ স্পেশালিস্ট তো উনি ওনার স্কিলটাকে বেশি হাইলাইটেড করছে প্রথমে কি দিছে যে দেখেন সামারি অফ স্কিলস আবার ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিলস ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে তো অনেকগুলো বিষয় আছে তাই না এর মধ্যে উনি কোন কোন বিষয় পারে সেটা আবার হাইলাইটেড করছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন পারে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং পারে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং পারে গুগল অ্যাডভার্টাইজিং পারে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং পারে ইমেল মার্কেটিং পারে কন্টেন্ট মার্কেটিং পারে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করতে পারে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারে ঠিক আছে তো ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল একবার দিছে আর একবার হচ্ছে উনি যেই বিষয়ে আসলে বিশেষজ্ঞ এস সিও সেটার বিষয়ে স্কিল দিছে তারপর কি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দিছে দেখেন যে একটা এজেন্সি যে এজেন্সিটাতে উনি লোকাল এস সিও ম্যানেজ মানে কাজ করছে সেই ধরনের একটা ইয়েটা আপওয়ার্কে কাজ করছে উনি এটা এখানে দিয়ে দিছে দেখছেন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে তারপর টেকনিক্যাল এসিও স্পেশালিস্ট কোথায় টেকনিক্যাল এসিওর কাজ করছে সেটা এখানে দিয়ে দিছে ওই কোম্পানির নাম সহ দিয়ে দিছে তারপরে কি রিভাইটালাইজ এসিও অ্যান্ড ওয়েব এজেন্সি লোকাল এসিও এক্সপার্ট আচ্ছা একটা এজেন্সির নাম দিয়ে দিছে যেখানে সে কাজ করছে তারপর ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেইনার এল ইডিপি প্রজেক্ট 
ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে কি আপওয়ার্কের আপওয়ার্কে কোন কোন ইয়েতে কাজ করছে সেগুলোই সে এখানে দিয়ে দিছি বোঝা গেছে এভাবে করে আপনারা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সে সেটা দিয়ে দিতে পারবেন তারপর সার্টিফিকেটস দেখেন উনি কোথায় কোর্স করছে সেটা এখানে দিয়ে দিছে বিআইটিএম থেকে ফেসবুক মার্কেটিং এর কোর্স করছে আপওয়ার্কে টপ রেটেড সেটা এখানে দিয়ে দিছে ঠিক আছে সার্টিফিকেটের মধ্যে দিয়ে দিছে যে আপওয়ার্কে সে টপ রেটেড তারপরে টুলস স্কিলস দেখেন কোন বিষয়ে টুলস কোন টুলসগুলো সে জানে কোন ইয়ে টুলসের কাজ জানে সেগুলো এখানে দিয়ে দিছে তো ওনার এই সিভির মধ্যে শুধু স্কিল আর স্কিল ঠিক না স্কিলটাকেই বেশি হাইলাইটেড করছে বুঝছেন দেখছেন চোখ দিয়ে দেখে রাখেন নিজের জন্য এর চেয়ে ভালো করে তৈরি করব আমি আসলে ওনার সিভিটা নিছি আমি ভালোভাবে দেখি নাই তখন আজকে এই প্রথমে এইভাবে দেখছি সত্যি এর আগে আমি আর এই সিভি এভাবে দেখি নাই আজকেই ডাউনলোড করে এই প্রথম মনে হয় এইভাবে ফুটে ফুটে দেখলাম আমাদের তো মাত্র স্কিল নাই অন্য কিছু দিয়ে ভরাই ফেলব রে সমস্যা নাই আপনার কি কি স্কিল আছে সেটা বলেন কন্টেন্ট রাইটিং স্কিল আছে রাইট এটাই তো আপনার সবচেয়ে বড় স্কিল আর কি লাগে এটাই এখন মানুষ খুঁজে বেশি বুঝছেন কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে কাজ করতে পারেন না হ্যাঁ গতকাল একটা ঘটনা ঘটছে কি বলেন কি ঘটনা এই আপওয়ার্কে একটা প্রপোজাল পাঠাইছিলাম তো মেসেজ করছে হ্যাঁ পুরো স্টাইপিটা তাই না লয়া গেছে তারপর তো অনেকক্ষণ কথা বলার পরে ইউটিউবের কাজ নেন আচ্ছা চ্যানেল এডিটরও বানায় দিছে তো ওনার অনেকগুলা ভিডিও আছে চ্যানেলে 323 টার মতো আচ্ছা তো ওগুলা এসইও করে দিতে হবে ও আচ্ছা কিন্তু বিষয়টা হইতেছে ওনার পেমেন্ট দিবে হচ্ছে আমাকে মাত্র 20 ডলার পার মান্থ পার মান্থ চ্যানেল আছে সাইটটা না 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 এটা অনেক কম হয়ে যায় আবার চ্যানেল আছে বলতেছে চারটা আছে আপাতত তুমি দুইটা করো না আপনি বলেন যে এটা অনেক কম হয়ে যায় আপনি একটু বাড়াতে হবে আপনার এটা इमरान भाई আপলোড করে দিলেন ওখানে একটা মনিটাইজেশন পাওয়ার চ্যানেলে পিকচার হ্যাঁ পরে ওইটা আমি ইউজ করে অনেক দিয়ে দিছিলাম আচ্ছা ভালো করছেন তো চালা গেছে না হ্যাঁ চালা গেছে না আমি তো এগুলা এইজন্যই দিছি যাতে আপনারা ইউজ করে কাজ পাইতে পারেন তো 20 ডলার না আরেক চা চালা কি করছেন 20 ডলার এই কাজ করলে আমাদের মার্কেট নষ্ট হয়ে যাবে এই কাজ করেন না
আমি কাজ করার সময় ওনার চ্যানেলের স্ক্রিনশট রেখে দিচ্ছি দুইটা ভিডিওর কাজ করছি স্যাম্পল হিসেবে তো ওনার স্ক্রিনশট রেখে দিচ্ছি ভবিষ্যতে আমিও কাজে লাগাবো আমি <laughs> খেলবো কিন্তু অনেক নতুন আছে যেগুলো এই কাজগুলো করবে এবং দেখা যাবে যারা কাজটা পাওয়ার কথা উচিত তারা না পেয়ে এই যে এই ধরনের ইয়েগুলো কাজটা নেবে এবং মার্কেট প্লেস ধ্বংস করতেছে এভাবে করে ফাইবারও ধ্বংস করছে এখন আপওয়ার তো ফ্রি কানেক্টস দিবে প্রতি মাসে এটা যদি শুনে তাহলে আপওয়ারকে এসে ভিড় জমাবে দেখা যাবে এটারও নষ্ট করে দিচ্ছে এত কমে আসলে এগুলো হয় না ঠিক আছে ভালো করছেন যে কম মে রাজি হন এই জিনিসটা ভালো করছে আচ্ছা আমরা আজানের একটা নামাজের একটা ব্রেক নি ব্রেকের পর আবার শুরু করব আপনারা থাকবেন ক্লাসে ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাম সমস্যা নেই তবে এই অ্যাড করলে আমার চ্যানেলে 130k সাবস্ক্রাইবার ম্যাম ভিডিও অনেক মোটামুটি ভিউ হয় 130টা সাবস্ক্রাইবার মাত্র না ম্যাম 130k ও তাহলে তো অনেক তারপর সে এসইউ করা তো অনেক ভিউস মানে চ্যানেলটা ছিল আগে হচ্ছে রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে ম্যাম সম্ভবত উনি কিনে নিতে সম্ভবত গেমিং চ্যানেলটা আমি ঢুকে দেখলাম সব রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নতুন করে ইংলিশে সব কিছু লিখতে হচ্ছে মানে ডেসক্রিপশন টাইপ হ্যাঁ 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 হয়তো চ্যানেলটা কিনে নিতে পারে সে কিন্তু বাজেট তো ম্যাম এত গরীব তো পুরো স্ক্রিনশট নিয়ে নিছেন পরবর্তীতে কাজে লাগাবেন জি না ইমরান ভাই আপনার লাগলে বলবেন অবশ্যই আপনাকে দেব প্রচুর স্ক্রিনশট নিতে হবে
আচ্ছা আমরা ব্রেক এর পর আবার আসি ক্লাসে ঠিক আছে
এইগুলো পাঠাইছে
बैठ बैठ कोरिस ना जा अच्छा तो आलो लिंक दिने माध्यम में हम रखी हुए जॉब एंड मोड है अप्लाई करवो तब उन्होंने आपने रब बुस्ते पर सुनते हैं ना मेलेर मध्य में अपना सीवी टाप पाठा दे बोल बे अथवा जे इजी अप्लाई मध्य क्लिक करे करते बार बे इन्तु मेलेर मध्य माध्यम में जो भी अपनी जॉब एट जो ना अप्लाई करें शेखेत्र अपने के कवर लेटर लिखते हो बे वो चाहें रिमोट जॉब जगुला से ऐसे देखें नहीं कहने एक तो नहीं खास है ये प्रोमोटेड वो शेटा एड कैंपेन कर से ठीक है से तो एरो को आम्रा जो कोन एप्लाई कोडी अनेक गुलो जॉब आते हैं एरो को जो वो वो इटा आरेक टा मार्केटप्लेस बीरी जॉब्स से मतो कुछ है तो शेकुलो ते ओरा ए जेरो कोन प्रोमोट करे माने होते हैं एड कैंपेन करे तो अगर हम रा अप्लाई करें और आम तरी इनफॉरमेशन गुलो नहीं है जाए ये रोको में किंतु है ठीक है सर
আমরা সব সময় রিমোট জব গুলোতে अप्लाई করব অনেকগুলো জব থাকে যেগুলো রিমোট জব এর অপশন নাই ঠিক আছে ওগুলোতে আসলে अप्लाई করলে কোনো লাভ নাই যেগুলো রিমোট জব সেগুলোতে अप्लाई করব তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি যে এই যে হু ভিউড ইউ প্রোফাইল তোমার প্রোফাইলটা কে দেখেছে সেটা আমরা মানে আমার প্রোফাইলটা কে কে দেখছে এগুলো আমরা দেখতে পারবো তারপরে কে কে আমার একটা পোস্ট দিয়েছিলাম এই পোস্টের মধ্যে কয়জন ভিউ করছে এগুলো সবকিছুই দেখা যায় কিন্তু আচ্ছা আমার এই যে দেখেন ভিউটা কমছে এখন কমে গেছে তাই না যে লাস্ট উইক থেকে এই উইকে কমে গেছে ভিউটা মাইনাস দেখাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এখানে আসলে আমরা আসলে কে কে আমাদের প্রোফাইল ভিউ করছে সেটা আমরা আসলে দেখতে পাবো ঠিক আছে উনি যে এগুলো আসলে আমরা দেখতে পাবো না কারণ এগুলো আমারটা প্রিমিয়াম না যদি আমার প্রোফাইলটা প্রিমিয়াম হতো তো প্রিমিয়াম থেকে যারা আমার প্রোফাইলটা ভিউ করছে ওদেরকে দেখতে পারতাম যেহেতু আমার প্রোফাইল প্রিমিয়াম না সেহেতু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি না দেখেন প্রিমিয়াম করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় বুঝছেন তো এগুলো আমার প্রোফাইলকে মানে ভিউ করছে এগুলো এখন দেখা যাচ্ছে এখানে ठीकते <coughs> फेसबुके তারপরে হচ্ছে কি যে হ্যাঁ আমাদেরকে কি কি করতে হবে আমরা যখন লিঙ্কিন মার্কেটিং করব প্রথমেই আমাদেরকে প্রোফাইলটাকে অপটিমাইজ করতে হবে মানে হচ্ছে যতগুলো ইনফরমেশন দেয়া যায় প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আমাদেরকে দিতে হবে আচ্ছা আপনি আপনি একটা কাজ করতে পারেন ইমরান যে লিঙ্কিনে যদি ওয়াহিদা আর রানা ভাই থাকে সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে বলবেন যে আপনার প্রোফাইলে যাতে এন্ডোর্স করে দেয় ঠিক আছে আমার <laughs>
তো এন্ডোর্স করলে আসলে মানুষ যখন দেখে যে অনেক মানুষ আপনার স্কিলকে এন্ডোর্স করছে তার মানে আপনি আসলে স্কিল এটা বুঝে বুঝছেন আমি তো আমাকে যারা করছে আমি তো তাদেরকে করি নাই প্রথম শর্তই হচ্ছে আপনি নিজে যখন এন্ডোর্স করবেন ওরা আপনারটা আসলে করে দিবে হচ্ছে কাহিনী তো চেষ্টা করবেন আপনার যে डिजिटल मार्केटिंग लीडरशिप अनेकगुलग देखा जा प्रोफाइले कम फलोईंग কিন্তু ফলোয়ার্স অনেক বেশি বেশি হয় যে হ্যাশট্যাগটা ইউজ করলে ওই হ্যাশট্যাগ যারা মানে ইউজ করে তাদের কাছে আমার এই পোস্টটা শো হয় শো করলে ওরা যদি পছন্দ করে তাহলে আমাকে ফলো করে এভাবে করে ফলোয়ার্স বাড়ানো যায় আর কি তো সেই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যে হ্যাশট্যাগ ইউজ করার জন্য আর হ্যাশট্যাগ রিসার্চের জন্য যে টুলটা আছে না রাইট ট্যাগ এটার মধ্যে দেখবেন যে जबारे তখন আপনি এটা লিখে দিতে পারেন যে আই উইল রিসার্চ হাই কোয়ালিটি হ্যাশট্যাগ হ্যাঁ হাই কোয়ালিটি হ্যাশট্যাগ রিসার্চ এটা লিখতে পারবেন এটা লিখলে তখন কি হবে কেউ যদি চায় যে হ্যাশট্যাগ রিসার্চের জন্য অনেকে খুঁজে সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রায়োরিটি দিবে ঠিক আছে এভাবে করে আমাদেরকে মানে প্রোফাইলটা প্রথমে সাজে অপটিমাইজ করতে হবে তারপর হচ্ছে কি ক্লিন আপ করব প্রথমে হচ্ছে প্রোফাইলটাকে অপটিমাইজ করব এবং আমার যে ধরেন যে ইয়ে আছে আমার যে ইউআরএলটা আছে এটা আমাকে কাস্টম করে নিতে হবে দেখেন আমার একটা ইউআরএল এই যে আমার নাম আছে নাম না আসলে আমার নামের কিছু অংশ আমি এখানে রাখছি তাই না এভাবে করে এই অংশটা আমার সবগুলোতেই আছে ফেসবুকেও আছে টুইটারেও আছে সেম ফেসবুকে হয়তো যেটা বড় হাতের আছে টুইটারেও যেটা বড় হাতের আছে এখানে বড় হাতের দেয়া যায় না বড় হাতের তো ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যায় না দ্যাটস ওয়ে এটা স্মল লেটারে আছে ঠিক আছে আবার ইনস্টাগ্রামেও আছে এই কাস্টম ইউআরএল এর ব্যাপারটা তো সব জায়গায় একই রকম রাখলে কি হয় যে সবগুলো একই রকম হয় হ্যাঁ ধরেন যে কোথাও আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক শেয়ার করতেছি দেখা গেছে যে লিঙ্কগুলো প্রায় একই রকম বুঝা গেছে এটা তখন আপনার একটা মানে ব্র্যান্ড নেম হিসেবে ব্র্যান্ডিং এক ধরনের ব্র্যান্ডিং আর কি সেলফ ব্র্যান্ডিং বুঝে গেছে এভাবে করে এগুলো করবেন তারপরে কি করবেন প্রোফাইল আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যখন এই কাজগুলো করবেন তখন গুগল কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলবে আপনি যদি গুগলে আপনার নিজের নাম লেখেন 
তখন গুগল অটোমেটিক আপনাকে শো করাবে যদি আমার নাম লিখে এখন সার্চ করেন গুগলে আমাকে শো করাবে ঠিক আছে তো এটা কিভাবে পসিবল হয়েছে এই যে আমি যখন নিজের একটা ব্র্যান্ডিং ক্রিয়েট করছি সব জায়গাতে একই রকম সেম তখন বুঝতে পারছে যে গুগল যে আমি আসলে এই মানুষটা হ্যাঁ গুগলে আমার নাম লিখে সার্চ করলে তখন দেখা যায় যে আমার ইমেজ চলে আসে আমার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল চলে আসে ঠিক আছে তো এটা আপনারাও করতে পারবেন চাইলে এটা আপনারাও করতে পারবেন এটা নিজের সেলফ একটা ব্র্যান্ডিং বলা যায় আর কি গুগলে লিখেন আমার নামটা হ্যাঁ লিখতে হবে তারপরে কি ক্লিন আপ করবো আমরা প্রোফাইলের তারপর কাস্টম ইউআরএল দেওয়ার পর মানে হচ্ছে ইনঅ্যাকটিভ যারা আছে তাদেরকে আমার প্রোফাইলে দরকার নেই ওদেরকে আমি কি করব বাদ দিয়ে দিব হ্যাঁ যারা অ্যাক্টিভ মেম্বার না তাদেরকে বাদ দিয়ে দিব এটাই হচ্ছে ক্লিন আপ প্রোফাইল তারপর হচ্ছে টার্গেটিং রাইট অডিয়েন্স সেটাও আমরা দেখছি যে কিভাবে আমরা রাইট অডিয়েন্স আমাদের অডিয়েন্স কারা হবে সেটা আমাকে আসলে চিন্তা করতে হবে এখন আমার প্রোফাইল কি রিলেটেড আমার প্রোফাইল যদি হয় ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড তাহলে আমার টার্গেটেড অডিয়েন্সও তারাই তাই না তা আমি তখন আমার যে কমিউনিটি আছে এই কমিউনিটির মানুষ কি কয়েকদিন আগে সার্চ করেছিলাম তখন ও বেশি আসতেও পেলাম হ্যাঁ আমাকে সার্চ করলে পাওয়া যায় আপনার তো বিষয় আছে অনেকগুলো ছবি আছে আপনারা যখন এই যে লিঙ্কগুলোকে ইয়ে করবেন তখন আস্তে আস্তে ও বুঝে ফেলবে যে আপনি এই মানুষটা তো তখন সার্চ করলে আপনাকে দেখা যাবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি বিকাম অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার রাইট অডিয়েন্সকে যখন আমি সিলেক্ট করতে পারবো এবং অবশ্যই অ্যাক্টিভ ইউজার হতে হবে তখন কি হবে আস্তে আস্তে আমার কোনো একটা পোস্ট করলে দেখা যাবে অনেক বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার হচ্ছে তখন কি হবে আস্তে আস্তে সবাই মানে তখন আমি যখন প্রোফাইলটা শেয়ার করব বুঝতে পারবে যে আমার অনেক ফলোয়ার্স আছে এবং আমার পোস্টগুলোতে অনেক বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার হয় তখন আমি ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করতে পারব ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করার জন্য আমার কি কি লাগবে শুধু অ্যাক্টিভ কানেকশন সহ একটা প্রোফাইল লাগবে ঠিক না এটা আমাদের সব সোশ্যাল মিডিয়াতেই সেম যে আমার অ্যাক্টিভ মেম্বার লাগবে যারা আমার প্রোফাইলে বা হচ্ছে আমার একটা পোস্টে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে যখনই আমার হিউজ পরিমাণ অ্যাক্টিভ ফলোয়ার্স থাকবে তখনই আমি ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করতে পারবো এবং লাস্টলি আমাদের কি করতে হবে কন্টেন্ট লিখতে হবে এবং কন্টেন্টের সাথে অবশ্যই ইমেজ থাকতে হবে হ্যাঁ আমার যে কন্টেন্টটা আমি লিখব এটার রিলেভেন্ট ইমেজ আমাকে ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো সেজন্য আপনারা যদি ফটোশপ পারেন তাহলে আপনাদের জন্য এটা হিউজ মানে প্লাস পয়েন্ট আর যদি ফটোশপ না পারেন তাহলে দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই ক্যানভা আছে আমাদের জন্য ক্যানভাতে আমরা ডিজাইন করে নিব রিলেভেন্ট ডিজাইন করে নিব আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে যতগুলো গ্রুপ আছে হ্যাঁ ফেসবুকে তারপর হচ্ছে লিঙ্কডিনে প্রত্যেকটা ইয়েতেই প্ল্যাটফর্মে গ্রুপ আছে তাই না ওই গ্রুপগুলোতে জয়েন করার চেষ্টা করবেন গ্রুপগুলোতে জয়েন করে তারপরে ওইখানে যারা ধরেন যে লাইক করতেছে কমেন্ট করতেছে ওদেরকে আপনি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠান এভাবে করে আপনি অ্যাক্টিভ ইউজারদেরকে পাবেন বুঝছেন অ্যাক্টিভ ইউজার কিভাবে পাবো যে রেলেভেন্ট যে গ্রুপগুলো আছে ওগুলোতে তো আমি অ্যাড হবো প্রথম কথা হচ্ছে এটা অ্যাড হওয়ার পর 
ওরা যে পোস্ট গুলো করে ওইখানে গিয়ে দেখো যে কমেন্ট সেকশনে দেখবো যে অনেক পিপল কি করে কমেন্ট করে তার মানে ওরা অ্যাক্টিভ ইউজার তাই না তখন আমরা অ্যাক্টিভ ইউজারদেরকে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবো এইভাবে করে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের প্রোফাইলে অ্যাক্টিভ ইউজারের সংখ্যা বাড়াতে পারি বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে আমাদের কাজ কি আমাদের যারা ফলোয়ার্স আছে বা কানেকশন আছে ও ওরা যেই ধরেন যে একটা পোস্ট দিল ওই পোস্টটাতে আমরা কি করব লাইক করব ঠিক আছে যদি কমেন্ট করতে হয় একটা ভ্যালুয়েবল একটা কমেন্ট করব এইভাবে করব ঠিক আছে এভাবে করে ওরা তখন কি করবে আমার যে পোস্ট হবে সেগুলোতে লাইক করবে আবার আমিও ওদের যে পোস্ট হবে সেগুলোতে লাইক করতে থাকবো ঠিক আছে এভাবে করে করে নিজের কমিউনিটির সাথে মানে এংগেজমেন্টটা বাড়াতে হবে বুঝছেন এংগেজমেন্ট বাড়াতে হবে যে ওদের আমার যারা ফলোয়ার্স আছে ওদের ইয়েতে গিয়ে একটা কমেন্ট করব লাইক করব শেয়ার করব এভাবে করলে কি হবে ওরা আমার ইয়েটাতে ইন্টারেস্টেড হবে আমি যে কোনো একটা পোস্ট দিলে তখন ওরা লাইক করবে এইভাবে করে আমার ইয়েতে অ্যাক্টিভিটিটা বাড়বে প্রোফাইলের মধ্যে তো এটা তো বায়ারদের জন্য আমরা এগুলো করি তাই না যখন ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করে তখন কি করি ভ্যালুয়েবল একটা অনেক রিসার্চ করে একটা পোস্ট লিখি লিখার পর ওই যে হ্যাশট্যাগ ইউজ করি হ্যাশট্যাগ ইউজ করে এটাকে বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করার চেষ্টা করি অথবা ওর প্রোফাইল থেকে ওই রিলেভেন্ট গ্রুপগুলোতে জয়েন করি করার পর ওদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করি যেগুলো ফলোয়ার্স আছে ওদেরকে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাই এগুলো আমি কেন বললাম যে আপনাকে যদি লিঙ্কড ইনের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয় তখন আপনাকে এই এই কাজগুলো করতে হবে বুঝছেন কি কি কাজ করতে হবে অবশ্যই একটা রেলেভেন্ট পোস্টের সাথে রেলেভেন্ট একটা ইমেজ তৈরি করতে হবে যেমন ইমেজ মানে কি যে একটা পোস্ট করলাম এই যে পোস্টের মধ্যে একটা ইমেজ আছে না এরকম ভাবে ওদের মানে যারা ধরেন যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কোম্পানি চালায় ওদের কাছে কিন্তু কোম্পানির এই যে এই ধরনের স্টক ইমেজগুলো থাকে হ্যাঁ আপনি যখন ম্যানেজার হিসেবে আপনাকে নিয়োগ দিবে তখন ওরা কিন্তু এই ইমেজগুলো আপনাকে দিয়ে দিবে ইউজ করার জন্য আর যদি না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি চেয়ে নেবেন যে আমি ইমেজ সহ যদি আমি একটা পোস্ট দিই সেক্ষেত্রে রেসপন্সটা ভালো আসে দ্যাটস ওয়াই ইমেজ লাগবে এভাবে করে ইমেজ চেয়ে নেবেন তারপরে আপনি পোস্ট ক্রিয়েট করবেন তারপর আপনি হ্যাশট্যাগ ইউজ করবেন এভাবে করে তখন দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে ওর প্রোফাইলটা গ্রো করতেছে তো ডেইলি আমরা নতুন প্রোফাইল হলে ডেইলি আমরা পঞ্চাশটার বেশি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবো না আর অনেক বায়ারের ইয়ে থাকে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে একশো দুইশো ডেইলি দুইশো করো বেশি করলে আসলে দেখা যায় যে প্রোফাইলটা ব্যান হয়ে যায় আমার একটা বায়ার ছিল তার জন্য ওই যে আমি একবার ইয়ে দেখাইছিলাম প্রোডাক্ট লিস্টিং তো ওই প্রোডাক্ট লিস্টিংয়ের বায়ারেরই ওর ইয়ে ছিল পিনট্রেস্ট প্রোফাইল ছিল হ্যাঁ ও কি করছে আমি বলছি যে ডেইলি পাঁচটা করে দিব ডেইলি পাঁচটা করে পিন ক্রিয়েট করব আর ও বলছে কি যে না বিশটা করে করো তো ওকে হাজার বোঝানোর চেষ্টা করছে বোঝেই না বলে যে বিশটা করে করো কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে বলতেছি প্রোফাইল নষ্ট হইলে হবে আমাকে এরকম বলছে পরে করার পর ওর প্রোফাইল নষ্ট হয়ে গেছে বিশটা করে পিন ক্রিয়েট করছি প্রোফাইল ব্যান বুঝছেন সেই জন্য এগুলো আসলে করাটা ঠিক না তো আপনারা যত সম্ভব বায়ারকে না করার চেষ্টা করবেন না শুনলে আর কি করবেন তারপরে ডিলেট হইলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি আমরা কন্টেন্ট আইডিয়া কোথা থেকে পাব যে আমাকে যদি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয় তাহলে তো আমার ওর বিজনেস রিলেটেড কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে এখন বললেই তো আর কন্টেন্ট মাথায় চলে আসে না ঠিক না যে আমরা নিজেদের জন্য যদি একটা পোস্ট লিখতে চাই তখন দেখা যায় যে ক্যাপশন মাথায় আসে না 
এরকম হয় কিন্তু তো এত আইডিয়া কোথায় পাবো ডেইলি নতুন নতুন আইডিয়া কোথায় পাবো ঠিক না সেই জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কন্টেন্ট আইডিয়া নিতে পারি ওই যে একটা হচ্ছে অ্যান্সার দ্য পাবলিক একটা ছিল ওইটাতে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে কিন্তু হ্যাঁ অ্যান্সার দ্য পাবলিকে যখন আমি একটা কোনো একটা বিষয় লিখে সার্চ করি ও ওই বিষয়ের রেলেভেন্ট অনেকগুলো প্রশ্ন হ্যাঁ এভাবে করে ক্রিয়েট করে দেয় তখন আমি কিন্তু ওই প্রশ্নের অ্যান্সারটা লিখলেই একটা পোস্ট হয়ে যায় কিন্তু এভাবে করেও কিন্তু আমি কন্টেন্ট আইডিয়া পেতে পারি তারপরে কন্টেন্ট আইডিয়া পাওয়ার জন্য আছে কি ইউটিউব আছে ইউটিউবের ভিডিও দেখলাম যে আমার রেলেভেন্ট যে ইউটিউব চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো দেখি দেখে যে এটা রেলেভেন্ট কোন ভিডিওটা ওটার মধ্যে কি বলছে নতুন কি আছে যেটা আমার ইয়েতে নাই তো যেটা নাই সেটা আমি কি করবো আবার পোস্ট আকারে লিখে দিব ঠিক আছে আর লিঙ্কডিনে যেহেতু হাহা হি হি করার জায়গা না সেহেতু অবশ্যই সিরিয়াস পিপলরা থাকে তখন দেখা যায় আমরা ইউটিউবে ওই সিরিয়াস টাইপেরই চ্যানেল হয় সেগুলো কোনো অন্য কোনো চ্যানেল হয় না সেক্ষেত্রে আপনার কন্টেন্ট ভালো হবে হ্যাঁ আপনি যদি লিখেন একটা ভিডিও থেকে দেখে যে কী কী জিনিস প্রয়োজনীয় এখন আমি যদি বলি যে আমার জন্য একটা গেমিং চ্যানেল দেখো তাহলে আপনি কি করবেন গেমিং চ্যানেল খুঁজে ওই গেমিং চ্যানেলে আসলে ও কী গেম নিয়ে ইয়ে করতেছে গেমের মধ্যে কয়টা পার্ট আছে কোন পার্টে কি করা হয় হ্যাঁ এগুলো সব কিছু আপনি তখন সুন্দরভাবে যদি লিখেন তখন এটাই কিন্তু একটা পোস্ট হয়ে গেল ঠিক না তখন ওই গেমিংয়ের রিলেভেন্ট একটা ছবি গুগল থেকে দেখে আইডিয়া করে তখন আমি ক্যানভাতে ক্রিয়েট করে নেব করে তারপরে আপনি আপলোড করে দেবেন এভাবে করলে কি হবে আপনার ইমেজ থাকার কারণে মানুষ মানে ট্রাফিক আস্তে আস্তে বাড়বে তারপর হচ্ছে কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো হবে কোয়ালিটিফুল কন্টেন্ট হবে হ্যাঁ আমরা তো রিসার্চ করি না ধরেন কোনো একটা বাইরের কাজ নেই দেখা যায় দুই দিন ভালোভাবে করি এরপরে দেখা যায় যে রিসার্চ করি না নিজের মনে যেটা আসে ওইটাই লিখি ওইভাবে করে বলি কিন্তু প্রথম দিকে এই আইডিয়াগুলো আসলে আসে না মাথায় আসে না তখন আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আইডিয়া নিতে হয় হ্যাঁ তো ইউটিউব বানার ইউটিউবের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম আপনি যদি ইউটিউবের ম্যানেজার কেউ আপনাকে করে তখন আপনাকে বলবে যে কন্টেন্ট আইডিয়া কি হতে পারে নতুন কোন বিষয়ে আমি কন্টেন্ট করতে পারি ইউটিউবেও তো এটা একটা কন্টেন্ট কিন্তু ভিডিওটাও একটা কন্টেন্ট ঠিক আছে তো ভিডিও একটা কন্টেন্ট ইমেজ একটা কন্টেন্ট আবার যদি আপনি আর্টিকেল লিখেন সেটা একটা কন্টেন্ট ঠিক আছে এগুলো সবই কন্টেন্টের মধ্যেই পড়ে তো ইউটিউবের ভিডিও বানানোর আইডিয়া যদি আপনার কাছে খুঁজে আর আপনি যদি সলিউশন দিতে না পারেন তাহলে কি আপনার ইয়ে থাকবে চাকরি থাকবে চাকরি থাকবে না ঠিক না প্লাস হচ্ছে বলবে যে আপনি আসলে কিছুই জানেন না তো সেই জন্য আমাদেরকে কন্টেন্টটা আসলে সার্চ করতে হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে আইডিয়া নিতে হয় যে একটা ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট আইডিয়া এটা দিতে পারলে বায়ার যদি হ্যাপি হয় তাহলে আপনার জন্য ভালো ঠিক না নিজের কাছে একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে যে আমার কারণে সে একটা ভালো কন্টেন্ট পাইছে বুঝে গেছে আপনারা আছেন নাকি আরও একটু আইডিয়া দেন যে আমি আর কিভাবে কন্টেন্টের আইডিয়া নিতে পারি কোথা থেকে বলেন আপনারা একটু বলেন শেয়ার করেন আছেন নাকি আপনারা নাকি ঘুমাইতেছেন এক যুগে সবাই চিল্লায় বলেন বলেন তো একজন যে কিভাবে আমি ভালো কন্টেন্টের আইডিয়া পেতে পারি রানা বলেন রানার যেহেতু কন্টেন্টের প্রতি এক্সপিরিয়েন্স আছে কন্টেন্টের সো আমরা শুনি আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরুন আমাদের সামনে রানা আপনি আছেন ক্লাসে আপনি আমাদেরকে বলেন যে আমরা কিভাবে ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট আইডিয়া নিতে পারি কোথা থেকে নিতে পারি ম্যাম একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স হইতেছে আমার কম্পিউটারদের রিসার্চ করে অ্যানালাইসিস করে ওরা কি করতেছে কম্পিউটার 
তাদের <laughs> 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 আচ্ছা কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে দেখতে পাবো না আচ্ছা গুড আইডিয়া তারপর আপনি কিছু কিছু তো বললেন এই টপিক জেনারেটিং যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে আচ্ছা आंसर দা পাবলিক আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট রাইটার হতে চান তাহলে আপনি তাকে কি সাজেশন দিবেন অথবা কিভাবে প্র্যাকটিস করতে বলবেন যেহেতু আমাদের মাঝে আছে উদীয়মান কন্টেন্ট রাইটার ওয়াহিদা ওকে আপনি কিভাবে সাজেশন দিবেন যে কিভাবে সে ভালো রাইটার হতে পারে ওকে সাজেশন দেন যে সে নতুন শুরু করতে যাচ্ছে এটা তো ম্যাম খুব টাফ আপনি ভালো লিখতে পারবেন ইউটিউবে কত ভিডিও আছে সুন্দর সুন্দর ভিডিও কন্টেন্ট রাইটিং এর ইউটিউবে ভিডিও দেখতে হবে হ্যাঁ আর যার যে বিষয় ইন্টারেস্ট যে ফিল্ড অফ ওয়ার্ক হ্যাঁ সেটা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতে হবে অ্যালার্ট থাকতে হবে বিভিন্ন গ্রুপে জয়েন থাকতে হবে সেই রিলেটেড আচ্ছা সেই গ্রুপগুলো ওরা কোথা থেকে পাবে ফেসবুকে সার্চ দিলেই তো পাওয়া যায় আচ্ছা ফেসবুক একটা মাধ্যম আর প্ল্যাটফর্ম হ্যাঁ তারপরে আমাজনে লিংকডইন এও ইয়া গ্রুপ আছে হ্যাঁ এখন আমি কখনো লিংকডইনে দেখি নাই গ্রুপের নাম যদি আপনি সাজেস্ট করেন তাহলে ভালো হয় সেটা কি কন্টেন্ট রাইটারদের গ্রুপ নাকি আচ্ছা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপে জয়েন করতে হবে তারপর আমি তো সবচাইতে বেশি করি হচ্ছে কম্পিউটার রিসার্চ কম্পিউটারদের খেয়াল করে হ্যাঁ ওদের অনুযায়ী করার চেষ্টা করি আচ্ছা হ্যাঁ মানে ওদের তো ভালো ভালোটা ওদের কাছ থেকে নেই ফলো করার চেষ্টা করি যারা কিভাবে ভালো পজিশন আছে এটা আমার কাছে আমার যেটা ওয়েপন ম্যাম বলতে পারেন এক প্রকার আচ্ছা তাহলে আপনি যখন কন্টেন্ট লিখেন হ্যাঁ তখন আপনি কি ওই যে কিওয়ার্ড সেটা যদি আমি গুগলে লিখে সার্চ করি 
সে রিলেটেড অনেক আর্টিকেল কন্টেন্ট চলে আসবে গুগলে এখন তাদের কন্টেন্টের কোয়ালিটি গুলো আমি দেখব হ্যাঁ তারা কোন কোন জায়গায় কিভাবে কি লিখতেছে তাদের ল্যাকিংস কোথায় হ্যাঁ আমার ভালো করার সেক্টরটা কোন জায়গায় হ্যাঁ আমার আমি কোথায় অ্যাটেনশনটা বেশি করে দিব তাদের কোথায় কমতি আছে হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো খেয়াল করে আমি আমার জায়গায় ওই বিষয়গুলোকে আমি আরো ডেভেলপ করার চেষ্টা করি আর কন্টেন্ট হচ্ছে সবসময় ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে কন্টেন্ট হচ্ছে যত একজন ইউজার যত ভালোভাবে পড়তে পারবে বুঝতে পারবে সেই কন্টেন্টটাকে গুগল সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়েছে সেক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে ফুল ফ্রেশ খুব কঠিন ইংলিশে না সহজ কথায় খুব সিম্পলি ভালোভাবে উপস্থাপন করা তারপর দেখা যাবে যে গুগল এটাকে র্যাঙ্কে আনবে না ঠিক আছে তো অবশ্যই ইজি ইংলিশ ইউজ করতে হবে যেটা সহজেই আপনার মনের ভাবটা অন্যরা বুঝতে পারে এভাবে করে কন্টেন্ট লিখতে হবে তো লিঙ্কডিনেও মনিটাইজেশনের বিভিন্ন সিস্টেম আছে আমরা যেমন ফেসবুক সহ এই যে ইনস্টাগ্রাম প্রত্যেকটাতেই মনিটাইজেশনের ইয়ে আছে আর আপনি যদি কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে ইয়ে করতে চান নিজেকে ডেভেলপ করতে চান এই যে ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপের কথা বললো লিঙ্কডিনের বিভিন্ন গ্রুপের কথা বললো তারপরে একটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে কি কোরা কোরাতে আপনি যখন লিখবেন বিভিন্ন প্রশ্নের অ্যান্সার লিখবেন ধরেন আপনি একটা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখলেন কোরাতে গেলে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখলেন অবশ্যই ইংলিশে লিখবেন কারণ হচ্ছে বাংলায় এখনও মনিটাইজেশনের ইয়েটা আসে নাই হ্যাঁ আমাদের দেশে এখন ওইভাবে আসে নাই ইংলিশে লিখলে মনিটাইজেশন পাওয়া যায় কোরা থেকে তো একটা প্রশ্নের অ্যান্সার যখন লিখবেন আপনার কাছে প্রশ্ন আসতে থাকবে বিভিন্ন মানুষের প্রশ্ন মানে রিকোয়েস্ট আসতে থাকবে যে প্রশ্ন একটা লিখবে লিখে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে কোরাতে তো তখন আপনি ওই প্রশ্নের অ্যান্সার সুন্দরভাবে এই যে বিভিন্ন জায়গা ঘাটাঘাটি করে যখন লিখবেন এবং আস্তে আস্তে আপনার ফলোয়ার্স বাড়তে থাকবে অনুগামী বলে বাংলাতে কোরাতে তো অনুগামী যখন বাড়তে থাকবে তখন আস্তে আস্তে কি হবে আপনার ওই যে ওরা বিভিন্ন জায়গায় আবার শেয়ার করে তো আমি কোরাতে লিখি কিন্তু আমি অত ভালো রাইটার না আমি বাংলাতে লিখি তো যখন একটা দুইটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিছি তখন দেখা গেছে যে প্রশ্ন আসতেই থাকলো আসতেই থাকলো এক সময় প্রশ্নেও একদম বাদ ভাঙা হয়ে গেছে হ্যাঁ তখন আমি আর অ্যান্সার লিখি না এখন আর দেখা যায় যে সময় পাই না কারণ একটু তো চিন্তা ভাবনা করে লিখতে হয় কারণ ভুলও তো লিখা যাবে না প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সার্চ করে করে লিখতে হবে অতটা সময় আমার কাছে নাই যার কারণ আমি লিখি না তো আমি যতগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার লিখছি ওগুলোই দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করে বিভিন্ন গ্রুপ আছে ওরাতেও বিভিন্ন গ্রুপ আছে দেখা যায় ওরা নিজে থেকে মনে করে যে ইউজফুল হবে আমি তো ফাইবার এই ফাইবার নিয়েই বেশি লিখি আপওয়ার্ক নিয়ে এই পর্যন্ত কোনো অ্যান্সার লিখি নেই মনে হয় তো দেখা যায় যে এগুলো শেয়ার করছে এইভাবে করে আস্তে আস্তে আমার ফলোয়ার্স বাড়তেছে ঠিক আছে তো আপনারাও চেষ্টা করবেন যদি কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে নিজেকে ডেভেলপ করতে চান কোরাতে ইংলিশে লিখা শুরু করেন এবং অবশ্যই আপনার ইন্টারেস্ট কোন জায়গাতে সেটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি সব বিষয়ে লিখব ওরকম না করে যে কোনো একটা বিষয় সিলেক্ট করে ওই বিষয়ে লিখতে থাকেন কারণ ওই বিষয়ে আপনি আরও অনেক ধরনের অনেক মানুষ পাবেন যারা লিখতেছে তখন দেখা যাবে কি আপনাদের একটা কমিউনিটি গড়ে উঠছে এভাবে করে আপনি কিন্তু আপনি যখন প্রশ্নের অ্যান্সার লিখবেন এবং আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার থেকে যদি কেউ উপকৃত হয় তখন দেখা যায় যে অনুগামী হয়ে যায় আপনি যখন কোরআর প্রোফাইল খুলবেন তখন দেখা যায় যে এমনি প্রশ্ন থাকে 
আপনার যেটাতে ইন্টারেস্ট বা আপনি জানেন ভালো ওই রকম একটা প্রশ্ন নিয়ে আপনি ওটার অ্যানসার লিখবেন অবশ্যই অ্যান্সার এক লাইনের হবে না ঠিক আছে সুন্দর করে রিসার্চ করে যখন একটা অ্যান্সার লিখবেন যে আচ্ছা ভাত কিভাবে রাখতে হয় ধরেন এটা একটা জাস্ট এ এক্সাম্পল আমি বলতেছি যে ভাত কিভাবে রাখতে হয় এটা একটা প্রশ্ন এখন আপনি জানেন যে ভাত কিভাবে রাখতে হয় প্রথমে চাল নিবেন মাপবেন তারপর হচ্ছে কি চালগুলো ধুইতে হবে ভালো করে তারপর হচ্ছে পানি দিয়ে বসাইতে হবে চুলা বাড়াই দিতে হবে ভাত যখন ফুটে উঠবে তখন চুলা কমাই দিতে হবে এই আর কি বুঝছেন এভাবে করে যখন লিখবেন স্টেপ বাই স্টেপ এবং অবশ্যই ইমেজ ইউজ করবেন ইমেজ ইউজ করবেন একটু ডিটেইল লিখতে হবে হ্যাঁ ডিটেইল না লিখলে তো আপনি ইয়ে করতে পারবেন না ভাষা ভাষা লিখলে আপনার অনুগামী আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাড়বে আর আপনি যখন ডিটেইলস আলোচনা করবেন অনুগামী খুব দ্রুত বাড়বে আর ইমেজ ইউজ করার চেষ্টা করবেন ওরাতেও ঠিক সেম আপনি যখন ইমেজ আমি ইমেজ দিয়ে মনে হয় একটা বা দুইটা এরকম অ্যান্সার লিখছি আমার তো অত সময় থাকে না যেগুলো মনে হয় যে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে জানতে চাচ্ছে ফাইবার সম্পর্কে তখন ওইটা আমি লিখে দিই কিন্তু ইমেজ ইউজ করি না দুইটা অ্যান্সারে বোধ হয় আমি ইমেজ ইউজ করছি এবং ওটাতে খুব ভালো রেসপন্স ছিল তো তখন আরও দেখছি যে অনুগামী অনেক বাড়ছে ওই ইমেজের কারণে তো সেটা আমি বুঝলাম যে ইমেজ ইউজ করলে ভালো রেসপন্স আসে তো আপনারা ওইটা চেষ্টা করবেন ইমেজ ইউজ করার জন্য এখন প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মেই আপনি কোনো কিছু লিখলে চেষ্টা করবেন ইমেজ ইউজ করার জন্য ঠিক আছে তাহলে ট্রাফিকের অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করা যায় এভাবে করে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার লিখলে দেখবেন আপনাকে যে তরকারিতে লবণ কিভাবে চেক করবো এই রিলেটেড প্রশ্ন আসতে থাকবে বুঝছেন বা চা কিভাবে বানাবো কিভাবে পারফেক্ট টি বানানো যায় এইটা নিয়ে প্রশ্ন চলে আসবে দেখা যাবে যে তখন আপনার প্রশ্নের লেখার যাত্রা শুরু হয়ে যাবে তো অনেকেই আছে আমি অনেক ফলো করি সত্যি কথা আমি নিজে অ্যান্সার লিখি না সময় থাকে না কিন্তু আমি যখন সময় পাই যে অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রেকের মধ্যে আমি কি করি কোরাতে গিয়ে দেখি যে অ্যান্সার কি লিখছে ওরা অনেক ভালো ভালো রাইটার আছে ওদেরকে আমি ফলো করি তো পড়তে ভালো লাগে এবং ওদের লেখাগুলো অনেক বড় বড় হয় মানে ওয়ার্ড হিসেব করলে যে দেড় হাজার দুই হাজার ওয়ার্ডের এরকম হয় আর একজন আছে উনি টিচার একটা ভার্সিটির অনেক ভালো লেখা অনেক ভালো লেখা তো আমি ওনারগুলো একটাও মিস করি না আমি অ্যান্সারগুলো পড়ি আমার ভালো লাগে অনেক বিষয় জানা যায় ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ আর ইকোনমিক্সের টিচার সেটা হচ্ছে মেন কথা তো ওনাকে আমি ফলো করি তো এরকম করবেন ঠিক আছে যারা আপনার রেলেভেন্ট তারপর হচ্ছে আপনি যে বিষয়ে জানেন সেই বিষয়ে যদি আপনি লিখতে পারেন তখন দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার এখানে একটা ফলোয়ার্স চলে আসছে তো আমি একবার ফাইবার নিয়ে অ্যান্সার লিখার পর ফাইবার নিয়ে প্রশ্ন করতে করতে আমার অবস্থা খারাপ তখন আমি অ্যান্সার লিখি আবার একই প্রশ্নের অ্যান্সার বারবার লিখতে হয় দেখা যায় যে বলে যে আমি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাই আমি কি করব এরকম প্রশ্ন একবার অ্যান্সার দিছি এই রিলেটেড মনে হয় কয়েকবার অ্যান্সার লেখা হয়ে গেছে এখন আর অত ব্রডলি লেখার মন মানসিকতা থাকে না ছোট্ট করে লিখে দিই তো অনেকে আমাকে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করে ওরা জানে না যে আমি ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করি না আবার ডিজিটাল গ্রাফিক্স নিয়ে প্রশ্ন করে তো গ্রাফিক্সের কিছু কি আমি ওরকম ভালোভাবে বলতে পারবো বলতে পারি না তো দেখা যায় যে এগুলো প্রশ্নগুলো ঝুলে আসে এই আর কি তো আপনারাও এটা করবেন রাইটার হতে হলে আপনাকে আপনার প্ল্যাটফর্ম চুজ করতে হবে যে কোন প্ল্যাটফর্মে গেলে ভালো আমি করতে পারবো এবং ভালো অডিয়েন্স আছে করাতেও ঠিক সেম ফেসবুকের মতো আবর্জনা নাই একদম ক্লিন হ্যাঁ লিঙ্কডিনের মতো ক্লিন সো যারা কিন্তু ইদানিং আবার একটু আবর্জনা দেখতে পাচ্ছি যেমন দেখা যায় যে ফান করে খালি অ্যান্সারের মধ্যে বিভিন্ন ডিসগাস্টিং টাইপের অ্যান্সার থাকে এবং কমেন্টেও এরকম থাকে ফানটা চলে আসছে পোড়াতেও সো অবশ্যই প্রফেশনালিজমটা রক্ষা করবেন আপনি কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট হ্যাঁ সেই বিষয়ে আপনি লিখবেন সবাইকেই বলতেছি এখানে যারা আছে 
রাইটার হিসেবে যদি করতে পারেন মানে রাইটিং স্কিলটা যদি আপনার থাকে আপনার কিন্তু অপরচুনিটি অনেক বেশি যেহেতু আমাদের দেশে ভালো রাইটারের অভাব চেষ্টা করেন যে রাইটিংটা যাতে আপনি ভালো করে শিখতে পারেন ঠিক আছে রাইটিংয়ের জন্য আলাদা মার্কেট প্লেস আছে হাই রাইটার আছে হ্যাঁ রাইটিংয়ের জন্য আলাদা মার্কেট প্লেস আছে একটু গুগল করলে আরও অনেকগুলো জানতে পারবেন আই রাইটারটা আমি জানি ওটা তো আমার প্রোফাইল আছে কিন্তু দেখি নেই কখনো একদম ফ্রিল্যান্সিংয়ের শুরুতে আমি আই রাইটারের মধ্যেই ইয়ে করছিলাম মানে প্রোফাইল ক্রিয়েট করছিলাম ওইটাতে আবার অ্যান্সার লিখতে হয় অ্যান্সার লিখে যদি আপনার অ্যান্সার ভালো হয় তাহলে আপনাকে জয়েন করতে দিবে এরকম আর কি তো ওইটাতে আমি প্রথম প্রোফাইল ক্রিয়েট করছিলাম কিন্তু কোনো কাজ করা হয় নাই মানে বুঝতাম না যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করে কাজে বা হচ্ছে পেমেন্ট মেথড কি কিভাবে টাকা আনবো এগুলো আগে জানতাম না এই আর কি রাইটিং এর যে মার্কেট প্লেস গুলো আছে সেগুলোতে আপনি ইয়ে করতে পারবেন ঠিক আছে ম্যাম আগে তো এই কোরার ইয়া হই আনসার আমরা অফিসে সিওর লিংক বিল্ডিং এর জন্য কাজ করতাম কিন্তু লিংকডইনে কি কাজ করতে ম্যাম লিংক বিল্ডিং এর জন্য ব্যাক লিংক এর জন্য কাজ করতাম কোরা ইয়া হই আনসার এর জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাক লিংক এর জন্য মানুষ এই যে আপনি যদি অনুগামী তৈরি করতে পারেন তখন আপনার জন্য ভালো ঠিক না এখন ব্যাক লিংক তো আপনি সরাসরি গিয়ে লিংকটা দিয়ে আসতে পারবেন না মানুষ জানুক সমস্যা নেই ডিলেট করে দিই সব জায়গায় মার্কেটিং টা আসলে ভাল লাগে না সব সময় এই আর কি চেষ্টা করবেন আপনাদের যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা প্রোফাইল মানে ভালো একটা প্রোফাইল তৈরি করার জন্য যাতে অ্যাক্টিভ ইউজার থাকে হ্যাঁ ওদের সাথে যখন ইন্টারাক্ট করবেন তখন আপনি সহজেই আপনার বিজনেস যে কোনো বিজনেসকে প্রমোট করতে পারবেন এবং ভালো রেসপন্স পাবেন তো এটাই তো আমাদের দরকার তাই না আমরা যারা মার্কেটার আছি আমাদের দরকার কি যে একটা জিনিস শেয়ার করলাম এটা যাতে যাদের প্রয়োজন তারা এটা নেয় তাহলেই তো আমার ক্লায়েন্টও হ্যাপি আর আমিও হ্যাপি ঠিক না তো লিঙ্কড ইন মার্কেটিং নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন আছে এই যে জব এরিয়াটাতে কি একবার যখন আপনি আপলোড করে ফেলবেন হ্যাঁ আমি প্রথমে তো আর এখানে আপলোডের কোনো অপশন নাই ঠিক না তখন আমি কি করছি যে একটা জবে যখন আমি অ্যাপ্লাই করতে গেছি আমার ইয়ে থেকে একটা জবে অ্যাপ্লাই করার পর ওরা লিঙ্ক দিন কিন্তু আমার ইয়েটা সিভিটা পেয়ে গেছে হ্যাঁ এখন যতগুলো জবে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই যে এখানে ইজি অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলে দেখা যায় যে ওরা আমার সিভিটা রেখে দিছে এবং ওই সিভিটাই বারবার আসে এবং আমার বারবার আপলোড করতে হয় না সিভি একবার আপলোড করার পরেই এখন সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি ইজিলি ঠিক আছে কতটুকু ম্যাচ করছে সেটাও কিন্তু দেখা যায় যে আপনার প্রোফাইলের সাথে এই জব ডেসক্রিপশনটা জবের ডেসক্রিপশনটা কতটুকু ম্যাচ হয়েছে বা ওরা যে স্কিলগুলো চায় এটা আপনার কয়টা স্কিলের সাথে ম্যাচ হয়েছে এগুলো দেখা যায় বুঝছেন তো এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না মোবাইলে কিন্তু এটা দেখা যায় মোবাইলে যখন আমি যাই তখন দেখা যায় যে তো কয় আমার প্রোফাইলের কয়টা স্কিল এটার সাথে ম্যাচ হয়েছে এগুলো দেখা যায় তো এভাবে করে মানে আপনার প্রোফাইলে যে স্কিলগুলো দিবেন ওই স্কিল রিলেটেড জব কিন্তু এখানে আসবে ঠিক আছে সেই জন্য আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটার হিসেবে জব খুঁজতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রোফাইলটাকে ওইভাবেই সাজাতে হবে 
ওই ধরনের জব এক্সপেরিয়েন্স দিতে হবে তারপর হচ্ছে স্কিলগুলো ওইভাবে দিতে হবে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে কি কি স্কিল লাগে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ এসইও কাজ যদি হয় সেক্ষেত্রে কি কিওয়ার্ড রিসার্চ কন্টেন্ট রাইটিং হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট তারপর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এগুলো আপনি আপনার প্রোফাইলে রাখতে পারেন তখন এই রিলেটেড জবগুলোই আপনাকে দেখাবে তো এখান থেকে দেখে দেখে যেগুলো আপনি পারেন মনে করেন এগুলো অবশ্যই করতে হবে যে আন্দাজে একটা অ্যাপ্লাই করে ফেললাম কিন্তু আমাকে যদি বাই চান্স আমাকে যদি নক করে সেক্ষেত্রে আমি তো বলতে পারবো না যে আমি এই কাজ পারি না ঠিক না সেই জন্য এই জব ডেসক্রিপশানটা ভালোভাবে করতে হবে যে ওরা কী চায় এবং একটা মানুষের কি কি স্কিল থাকলে এই জবটাতে অ্যাপ্লাই করা যাবে ওগুলো দেখে ওগুলো যদি ম্যাচ হয় তখন আমরা অ্যাপ্লাই করব বোঝা গেছে এই যে এখানে আসলাম দেখেন সিনিয়রিটি লেভেল আছে অ্যাসোসিয়েট এখন আমি যদি ওই এন্ট্রি লেভেলের বা আমি একদম ফ্রেশার আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই সেক্ষেত্রে আমি এটাতে অ্যাপ্লাই করব না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি পরবর্তীতে যখন কাজ করতে দিবে আর একটা জিনিস না পারি ভালোভাবে তাহলে কি এটা ভালো হবে ভালো হবে না সেই জন্য স্কিল যেটাতে ম্যাচ হবে সেই জবগুলোতে আমরা অ্যাপ্লাই করব বুঝে বোঝা গেছে এই হচ্ছে কথা তারপর আপনি এখান থেকে এই যে ফিল্টার করতে পারবেন যে আপনি কি ইন্টার্নশিপ রিলেটেড জবগুলো দেখতে চান নাকি রিমোট জব দেখতে চান হ্যাঁ এগুলো সব কিছু আপনি চাইলে এই যে অল ফিল্টার্স এইখান থেকে ফিল্টার করতে পারবেন যে আপনি কোন ধরনের জব চান দেখেন এই যে কোন ধরনের কোম্পানি চান সেটা এখানে লিখবেন কোন ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের জব চান এন্ট্রি লেভেল অ্যাসোসিয়েট মিড সিনিয়র ডিরেক্টর এক্সিকিউটিভ কোনটা আপনি চান সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিলেন ধরেন যে আমি যদি এখানে দিই অ্যাসোসিয়েট দিলাম দেওয়ার পর এখানে কি ফুল টাইম নাকি পার্ট টাইম কন্ট্রাক্ট টেম্পোরারি ইন্টার্নশিপ ভলান্টিয়ার কোনটা চান আপনি ধরেন যে আমি দিলাম পার্ট টাইম হ্যাঁ দেওয়ার পর কি আপনি রিমোট জব চান কি না রিমোট দিলাম হুম লোকেশন কোনটা চান আপনি ওই যে ম্যানচেস্টার আছে সাউথ ব্যাংক আচ্ছা আমরা কি দিব লন না ম্যানচেস্টার দিব হ্যাঁ ম্যানচেস্টার দিলাম আন্ডার টেন অ্যাপ্লিকেন্টসের গুলোতে নাকি হচ্ছে ইজি অ্যাপ্লাই আন্ডার টেন অ্যাপ্লিকেন্টস মানে কি বলেন তো মানে হচ্ছে যেই জবগুলোতে দশ জনের নিচে অ্যাপ্লাই করছে ওইগুলোতে আপনি দেখতে চান কি না দেখতে চাইলে দিলাম ইন্ডাস্ট্রি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি আসলে করতে চাচ্ছেন সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো আমরা এটাই তো দিব তাই না তারপর হচ্ছে জব ফাংশন হিউম্যান রিসোর্স বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পাবলিক রিলেশন মার্কেটিং কোনটা দিতে চান সেটা দিব তারপর হচ্ছে টাইটেল এই কোন টাইটেলের জবগুলো আপনি দেখতে চান ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ রিক্রুটার রিক্রুটমেন্ট কনসালটেন্ট কোনটা আপনি দিতে চান আমি দিব এটা হ্যাঁ আমি এটা দিতেছি তো স্যালারি রেঞ্জ কি কোনটা আপনার পছন্দ কোন স্যালারি রেঞ্জের জব আপনি করতে চান সেটা আপনি এখানে দিয়ে দিবেন এগুলো দেওয়ার পর যখন অ্যাপ্লাই দিব নো ম্যাচিং জব আচ্ছা আমি যে ক্রাইটেরিয়াগুলো দিছি এগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না তো ওইটার রেলেভেন্ট আমি যে এখানে টিক মার্ক দিলাম যে আমি এগুলো চাই এগুলোর মধ্যে থেকে ওইটার সাথে ম্যাচ করা পার্শিয়াল ম্যাচের যে জবগুলো আছে এখানে সেগুলো চলে আসছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই যে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং স্পেশালিস্ট ওয়ার্ক ফ্রম হোম তার মানে হচ্ছে এটা বাসা থেকে করা যাবে তাই না এই যে ইন্টারনেট অ্যানালিস্ট ওয়ার্ক ফ্রম হোম পার্ট টাইম এটা চার ঘন্টা আগে এই জবের ইয়েটা ফেসবুক লিঙ্কড ইনে দিছে সিনিয়রিটি লেভেল এন্ট্রি লেভেল আছে তো আপনি এখন এটা করবেন কি না যদি করেন তাহলে কি করতে হবে এবং হচ্ছে স্যান্ড ইমেইল 
আচ্ছা তাহলে মেইল করতে হবে মেইল করে ওকে জানাতে হবে যে আমি এই জবের প্রতি ইন্টারেস্টেড হেয়ার ইজ মাই সিভি তখন সিভিটা দিয়ে দেব বুঝছেন छाई बोझा चेस्ट कर झगड़ा कर दरकार नहीं सुंदर भाव लिखे दीबें कमेंटे दैट्स इट ताटेंशन ग्रैप करते डायलॉग <laughs> আর এই যে লোকটা এটা শুধুমাত্র খালি মানে বিভিন্ন ইনোভেটিভ যে বিষয়গুলো আছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ওগুলো খালি শেয়ার করে এত ভিডিও সে কোথায় পায় আমি এটাই বুঝলাম যে ভিডিওগুলো সে কোথায় পায় ডেইলি কয়েকটা পোস্ট সে করে প্রত্যেকটাই এই ধরনের डिफरेंट টাইপ অফ ইনোভেশন নিয়ে সে পোস্টগুলো করে এটা আমার খুব ভালো লাগে खुब 
about ये लोग टेल ये बोले शुंदर है पोस्ट बोलो शाम डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट ठीक है से ये जी इमरान हुसैन के एक्टिविटी अमी एक उन थे के देख बोले शेकी की कॉरे ठीक है से अपना एक्टिविटी गुना अमी एक उन देख मैम वही तो तो पूरा तुम चाहते हो क्या अपना शुद्ध कहने की कोशिश है अभी तो पूरा वो चीज़ है इतना तो तुमको भी कुछ ही ओ पहले एक उन तो और कनेक्ट हो गया ना ताई ना अच्छा अपनी वहाँ की चार बीच में कूदन अब नो तुम तो ये एक्टिविटी गुलो अपना देखें शोभाई ए जी इधर तो ये ये कुछ से कमेंट कुछ से इतना तो शे लाभ दिए शे मैं हमारा आज मैं भी तभी तो हम किसी में उसको बताएं नो तुम तभी आपने शायद कहने चाहो इसी का से शे इतना तो लाभ भी एक भी दिए शे वेरी गुड इतना तो शे लाभ भी एक दिए शे इतना तो लाभ भी एक दिए शे एक तो गीगर मोंठे शे गीक टके शेयर कर से दैट्स वेरी गुड ये ये गुलु कर बन अपना दर सीवी शानदार होते होंगे ताहिले चाकरी पावे देवन नॉय कार कारण अपना देवन किचु नॉय जेस शिफ्टा भालो होंगे उपस्थापन करते होंगे है जरा नो तो ना से तादर सीवी टा जे बोले ना जे एट्रैक्टिव सीवी होते होंगे कोनो लाभ नहीं देखा जे एक्स प्रेशर दर जाएगा कौन थके? शेष जो ना अपना लकी भावे एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे, ये जो विभिन्न उस भोलांटियर, भोलांटियरिंग जे ऑर्गेनाइजेशन गुलो आ से उगलो तो जुट होते पा रहे, हैं योथ एक तो की जनु नाम नाम टा भूलेगे सी है, की जनु योथ डेवलपमेंट होते पा रहे, हैं खुजे देखे नहीं यूथ डेवलपमेंट टाइप एर जेगुला से आमदे देशीयो एक टांस है इटा आमदे देशीर नामों ना है इटा इन्हों ते ऐड हो गए तब पर जो भी कोनो काज था के जो भलांटियरिंग टाइप एर कोनो काज करा जोनो अनेक श्रमय ऑफर था के उन्हों ते जुट हो गए ओने किचु शिक्ते बार में देखें योथ अपरचुनिटीज ये फिर ये धोने ओने एक गुलो या से मां आमादे देशीयो आ से ओने एक गुलो वो देशीयो गुलो ते ऐड हो गए कुछ न तो हम देखा जावे जे देशी अपना जॉब अपरचुनिटी जॉब नहीं हो तो भागते हो गए ये जो प्रोग्राम ऑफिसर योथ डेवलपमेंट एकलो तो आपने ये कोड़े इंटर मुनो है जहाँ मदद देशी होए लोग टा तो ना बांग्लादेश बांग्लादेश में खास एकलो तो ऐड होगे मुझे कैसे नोबीन जरा आचन तादेव जोन में एकलो आर आम्रा जरा एक टू प्रोबीन आची तादेव एकलो मुद्द शामोई दिए कर दाई तारे एक टू सीनियर टी सीनियर लेवलर काज गुलो तो ऐड होगे वही तो आपने कि लिंगडी ने ये गुलो देख से कोनो प्रॉब्लम आ से बोलें प्रॉब्लम था कि मैं अभी देखते पाई नहीं क्लास देखा शुरू कर सिलाम किंतु नेट चले गए सिला ओ अच्छा अच्छा देख बिन ना देख ले तो हाँ बिन ना हमारा अपना जो भी धोरण जो ए आइडिया टा शेयर कर ले उन लोग जो ने हेल्प होते हैं तब उन किचु शिक्षा नहीं है, अमरा बोल सिलाम जब जा अमरा शिक्षी, शेगुलो ही अबर अमरा भालो भावे देख बो, कुन प्रॉब्लम था क्ले सॉल्व कर बो, आरो नो तुम की, एको ना बीकिन तो अपना देर के मैनेजमेंट कोर बन की भावे शेगुलो ना आइडिया प्रत्येक दिन दी तसे अपना ख्याल कर सकी ना, आगे क्लास गुलो � 
এখন আমি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন কিভাবে করলে কানেকশন বাড়বে কিভাবে করলে ফলোয়ার বাড়বে এগুলো নিয়ে বেশি বলি কারণ এখন এগুলোই বেশি জরুরি আমার মনে হয় ঠিক না যে ইমপ্লিমেন্টটা কিভাবে করবেন যে কাজগুলো শিখছি এগুলোকে ইমপ্লাই করব কিভাবে বিভিন্ন জায়গাতে সেটা এখন আমরা জানব তাই না এখন তো আমরা নেক্সটে আমরা কি দেখব পিন্টারেস্ট হুম পিন্টারেস্ট ওকে ম্যাম যে মানুষ এই যে ই-কমার্স সাইটগুলোকে বেশি প্রমোট করে এবং এগুলোর কাজও আছে সে তো আমরা পিন্টারেস্ট দেখলে কোনো ভাব ভালো হবে হ্যাঁ this man idi bibhinno jaygay number dile ei ekta somoshya message aste thake disgusting pinterest amra dekhbo ebong apnara pinterest er a to z dekhben je kon tate problem ache ba notun ami to abar bolte chi 
যে নিউ আইডিয়া যদি শেয়ার করতে চান সেটাও জানাবেন কারণ আমরা সবাই লার্নার হ্যাঁ প্রতিনিয়ত শিখছি এবং শিখব তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টটা কিভাবে করবেন এগুলো নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে কিন্তু তাই না আগে কিন্তু আমরা কাজ কিভাবে করব সেটা দেখছি এখন কাজগুলো কোথায় করব এবং কিভাবে করলে আরও ভালো রেজাল্ট পাব সেগুলো নিয়ে এখন আমি আলোচনা করতেছি আর এর মধ্যে একদিন বিপ্লবকে বলবো যে ইমেল মার্কেটিংটা সে ভালো জানে কাজ করছে তো ওর কাছ থেকে ওইটা আমরা শিখে নিব ঠিক আছে এর মধ্যে থেকে আপনাদের মাঝে যদি আমাদের সময় দেবে তো হিডেন ট্যালেন্ট থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন ঠিক আছে কি বলছেন ম্যাম বিপ্লব ভাই যে ব্যস্ত ব্যস্ত তারপরে তাকে আমি বলবো যে আপনাদেরকে একটু সময় করে দেখাই দিবেন তাইলে ওইটাও আপনাদের মানে জানা হয়ে যাবে তারপরে আসলে এগুলো বেশি জানার কিছু নেই আপনি একটা মানে কোনটা আমার জানতে হবে এটা জানলেই হয় তারপরে আপনি ইউটিউবে হাজার হাজার ভিডিও আছে ওগুলো দেখে আর অনেক ভালো শিখাবে আপনার লেগ জেনারেশনের উপরে একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেন হ্যাঁ আমি নিছিলাম তো লিড জেনারেশনের আমাদের ক্লাস হইছিল ঠিক আছে আবার দেখাই দিব शेयर कर